السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین و علی علیہ و صحبہ اجمعین اما بعد پریم اللہ സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാണ് അത് ആർക്കുള്ളതാണ് അവന്റെ സൃഷ്ടികള് ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട വിശ്വസിക്കേണ്ട ആചരിക്കേണ്ട സകല നിയമങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹുവിനറിയാം അവന്റെ ശാരീരികമായ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവുമായ കാര്യങ്ങൾ അവന്റെ മാനസികമായ ചിന്തകളും അവന്റെ മാനസികമായ കൗതുകങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആർക്കറിയാം അള്ളാഹു താലക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു താല പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ പല നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും മനുഷ്യനെ അറിയുന്ന അവന്റെ സൃഷ്ടികളെ അറിയുന്ന അള്ളാഹു താല വച്ചതാണ് അത് നമുക്ക് പകർന്നു തന്നത് മഹാനായ റസൂർ അള്ളഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് നമസ്കരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പരാമർശമുണ്ടോ ഉണ്ട് പരിശുദ്ധ ഹദീസിൽ പരാമർശമുണ്ടോ ഉണ്ട് അത് അള്ളാഹു താല തന്നെ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചറിയുന്ന അള്ളാ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പിന്നെ മനുഷ്യന്മാരുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന പീഡനങ്ങളും അതുപോലെ സിനിമാ നടികൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും അതുപോലെ സിനിമാ സംവിധായകന്മാർക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഫെമിനിസത്തിന്റെ വക്താക്കൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലെ ഒരു വിധിയെ ക്യാൻസൽ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അനുവദനീയമായ കാര്യത്തെ ഹറാമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്കാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു താലയും റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയും അവകാശം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളയും റസൂലും തടഞ്ഞിട്ടില്ല പള്ളിയെങ്കിൽ തടയാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പള്ളിയെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് നമസ്കരിക്കാനുള്ള അനുവാദം അള്ളയും റസൂലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് കൊടുക്കണമെന്നേ മുജാഹിദുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ആണുങ്ങള് ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്നത് പോലെ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇമാമത്ത് നിർത്തണമെന്നോ ആണുങ്ങള് ഹുതുബ പറയുന്നത് പോലെ പെണ്ണിന് ഹുതുബ പറയുന്നതിനുള്ള അവകാശം നൽകണമെന്നോ അതുപോലെ തന്നെ ആണുങ്ങളാണ് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് പെണ്ണ് പള്ളിയിൽ കയറിയിട്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കണമെന്നോ അല്ല പറഞ്ഞത് മറിച്ച് റസൂർ അള്ളാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ച അള്ളാഹു താല ദീനുൽ ഇസ്ലാമില് പെണ്ണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിപ്പിച്ച സകല നിയമങ്ങളും സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് പെണ്ണിന് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാം റസൂല് പറഞ്ഞവര് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞോ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാരുടെ ബാക്ക് സൈഡില് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും അതിന് പിന്നിലാണ് അവര് സ്വപ്പ് നിൽക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഫെമിനിസ്റ്റുകളുടെ ഫെമിനിച്ചികളുടെ വർദ്ധിതമായ തോതിലുള്ള പ്രചണ്ഡമായ പ്രചാരണമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫെമിനിസമാണ് എങ്കിൽ അള്ളാൻ റസൂല് ഫെമിനിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാധിച്ച ആളാ പെണ്ണിന് പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് ജുമാ ജമാഅത്തുകളിൽ പങ്കെടുക്കാം നമസ്കരിക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് ഫെമിനിസമാണോ ഫെമിനിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാധിച്ച ആളുകളായിരുന്നോ ഷാഫി മദഹബിലെ പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ആയത്തിന് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് മഹാന ഇബിന് കത്തി റഹിമുല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വായിച്ചില്ലേ ആവശ്യമില്ലാതെ പെണ്ണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റില്ല അവളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് പള്ളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ പെട്ടു അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫെമിനിസമാണോ രാത്രി പോലും സ്ത്രീകൾ അനുവാദം ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ അനുവാദം കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഫെമിനിസമാണോ ഒരു പെണ്ണ് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ നിങ്ങളോട് അനുവാദം ചോദിച്ചാൽ അവളെ തടയരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെമിനിസമാണോ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ ആണോ ഇതും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ നിങ്ങളോട് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചാൽ അവരെ തടയരുത് അനുവാദം കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഫെമിനിസമാണോ നമസ്കാരത്തിന് പങ്കെടുത്തിരുന്നു ആ സുബഹ് നമസ്കാരത്തിന് പങ്കെടുത്ത സുഹാബ വനിതകള് അള്ളാന്റെ റസൂ സല്ലാ അലൈഹി വല്ലമ്മയുടെ ഭാര്യമാര് ഫെമിനിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിക്കാരായിരുന്നു മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ 
ഇതിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ അസ്കലാനി റഹിമുല്ല പറഞ്ഞു പെണ്ണിന് പള്ളിയിലേക്ക് നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുറപ്പെട്ടു പോകൽ അനുവദനീയമാണ് ഫെമിനിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാദിച്ച ആളായിരുന്നു ഇബിൻ ഹജർ അസ്കലാനി ഇമാം നാബി റഹിമുല്ല പറഞ്ഞു ഇജുമാ ഉണ്ട് എന്താണ് ഇജുമാ ഒരു പെണ്ണ് അവളെ ഹാജരാകലും വസ്വല്ലത്തിൽ ജുമാ ജുമാ നമസ്കരിക്കലും അനുവദനീയമാണ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണോ ഇമാം നാബി റഹിമുല്ല ആണോ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ ഇമാം ഷാബി റഹിമുല്ല പറഞ്ഞു ഐദ് നമസ്കാരങ്ങൾക്കും നിർബന്ധ നമസ്കാരങ്ങൾക്കും സ്ത്രീകൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കിഷ്ടമാണ് എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഇമാം ഷാബി റഹിമുല്ല ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയിരുന്നോ ഇമാം ഷാബി റഹിമുല്ല ആണോ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പള്ളിയിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചിടാം ഫെമിനിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാദിച്ചതായിരുന്നോ ഇമാം ഷാബി റഹിമുല്ല പറഞ്ഞു എന്ത് ഒരു പെണ്ണ് ജുമാക്ക് വരികയാണ് എങ്കിൽ അവൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള് ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇമാം ഷാഫി റഹിമുല്ല ഇമാം നാബി റഹിമുല്ല പറഞ്ഞു എന്ത് ഒരു പെണ്ണ് കാത്തിരിക്കാതിരിക്കേണ്ടത് വീട്ടിലെ പള്ളിയിലല്ല വീട്ടിലെ പള്ളിയിൽ സ്വഹിഹാവുകയില്ല അവള് അള്ളാന്റെ റസൂ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയും സ്വഹാബത്തും അതുപോലെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യമാരും സ്വഹാബ വനിതകളും ഒക്കെ ഇരുന്നത് പോലെ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കണം എങ്കിലേ ഈത്തികാവ് സ്വഹിഹാവുകയുള്ളൂ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇമാം നാബി റഹിമുല്ല ഇബിൻ ഹജർ അസ്കലാനി റഹിമുല്ല പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂ സലിസ്ലമയുടെ ഭാര്യമാര് പള്ളികളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു പള്ളിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു ഫെമിനിസ്റ്റുകളായിരുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂ സലിസ്ലമയുടെ ഭാര്യമാര് പറയണ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മറുപടി അതെ സമൂഹത്തെ ഒന്ന് വീക്ഷിച്ചു നോക്ക് സമൂഹത്തിലുള്ള ആളുകൾ പല ആളുകളും അവകാശപ്പെട്ടില്ലേ എന്ത് പശു അറുക്കാൻ പറ്റൂല പ്രശ്നമാണ് പ്രയാസമാണ് സ്വീകരിച്ചോ ഒലോഹിയത്തിന് പശുവിനെ അറുക്കണ്ടേ ചെങ്ങൈമാരെ ബോത്തിനെ അറുക്കണ്ടേ സമൂഹത്തിലുള്ള ആളുകൾ അതിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിനെതിരെ ഫിത്തന ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് മുസ്ലിം സമുദായം അത് സ്വീകരിക്കണോ അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അഞ്ചു നേരത്തിൽ ബാങ്ക് മൈക്കയിൽ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നവരില്ലേ നിർത്തണോ നിർത്തണോ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് പിന്നെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ആണുങ്ങൾക്ക് നാല് കെട്ടാം നാല് വിവാഹം കഴിക്കാമെന്നുള്ളതിനെ പുച്ഛിക്കുകയും അതിനെതിരെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരില്ലേ സമൂഹത്തിലില്ലേ നിർത്തുമോ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ആ നിയമം എടുത്തു മാറ്റുമോ ബാങ്കിനെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതുപോലെ തന്നെ ഒലോഹിയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ബലിയറിക്കൽ അള്ളാഹു താല മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സുന്നത്തായി പഠിപ്പിച്ച റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ച ആ കർമ്മത്തെ എടുത്തു കളയാൻ പറ്റുമോ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ സമുദായത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ബോളിവുഡിലും ടോളിവുഡിലും മോളിവുഡിലും കോളിവുഡിലും അതിന്റെ അലയോലികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മിക്ക പ്രമുഖരും സിനിമാ സംവിധായകരടക്കം ഇപ്പോൾ ആരോപണങ്ങളുടെ മുൾമുനയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് സിനിമാ രംഗത്ത് നടിമാര് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ പള്ളിയിലേക്ക് വിടണ്ട പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പള്ളി അനുവദനീയമെന്ന് പറയുന്ന നിയമത്തെ എടുത്തു കളയണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ന്യായീകരണമാണ് സഹോദര എന്നിട്ട് അവൻ പറയാ സമൂഹത്തെ വീക്ഷിച്ചു നോക്ക് വീക്ഷിച്ചു നോക്ക് സമൂഹത്തെ അല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളെ ഇതാക്കാണ് ാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളെ ആദ്യം നേരെയാക്കി നിങ്ങൾ ജാരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ അവരുടെ ചാരിത്രത്തെ ആദ്യം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്ക് കാണെ മോരും മുതിരയും മോരും മുതിരയും കറി വെച്ചതുപോലെ ആണും പെണ്ണും തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന ജാരങ്ങളിൽ മുജാഹിദിന്റെ പള്ളികളിൽ ഇങ്ങനെയാണോ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിത്തനയില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഹറാമും ഇല്ല ഇവിടെ എന്തുമാകാം കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പണം വരുന്നുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് ഇനി സിനിമാ നടിമാര് മാത്രമല്ല പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് 
പള്ളിയുടെ അടുക്കലുള്ള മദ്രസയിലെ കുട്ടിയെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പീഡിപ്പിച്ചു ഇല്ലേ സ്വീകരിക്കോ മദ്രസ എടുത്തു മാറ്റിയോ മദ്രസയിലേക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂസ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ പറഞ്ഞ ആ ഷർത്തുകളൊക്കെ പാലിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിടുന്നത് അതാണ് പ്രശ്നം അല്ലാതെ എന്തല്ല മുസ്ലിയാര് കൊണ്ടേക്കാണ് പീഡിപ്പിക്കുന്നത് അല്ല പ്രശ്നം അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് മുസ്ലിയാര് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ വന്ന് വീട്ടമ്മയുമായിട്ട് ഒളിച്ചോടി ഹറാമാക്കി വീട്ടിലേക്ക് മുസ്ലിയാര് വന്നിട്ട് വീട്ടമ്മയുമായിട്ട് ഒളിച്ചോടിയത് കൊണ്ട് ഇനി വീട്ടിലേക്ക് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ വരില്ല ഹറാ ഉമ്രക്ക് അമീറായി പോയ മുസ്ലിയാരുട്ടിയുമായിട്ട് ആ ഉമ്രക്ക് പോയ പെണ്ണിന് ബന്ധം അത് ആകെ ഭർത്താവ് അതാ തുറന്നു പറയുന്നു പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങളെ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ കോലം നിങ്ങളെ മുസ്ലിയാക്കന്മാരുടെ കോലം പറയുങ്ങള് ഹറാമാക്കി ഉമ്രക്ക് മുസ്ലിയാരുട്ടിയുടെ കൂടെ പോകാൻ പറ്റൂല പറയൂ നിങ്ങളുടെ പല കിതാബുകളിലും പലരും എഴുതി വെച്ചതുപോലെ ഫിത്തനയുണ്ടെങ്കിൽ തടയേണ്ടതാണ് ജാറത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുമോ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഫിത്തനയാണ് മാനദണ്ഡമെങ്കിൽ പള്ളി തെറസിൽ പലതും നടക്കുന്നില്ലേ പള്ളി തെറസ് എടുത്ത് കളയോങ്ങള് പള്ളി തെറസിൽ പലതും നടക്കുന്നില്ലേ പള്ളി തെറസുങ്ങൾ എടുത്ത് കളയോ അവിടെ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം ആണുങ്ങൾക്കും രക്ഷയില്ല എന്നാങ്ങളെ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് തന്നെ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയും മുജാഹിദും അടക്കമുള്ളവർ വാദിക്കുന്നത് ഫെമിനിസത്തിനു വേണ്ടിയാണ് അല്ലെ ലിംഗനീതിക്കു വേണ്ടി ലിംഗനീതിക്ക് വേണ്ടി സ്ത്രീ സമത്വത്തിനു വേണ്ടി സ്ത്രീയും പുരുഷനും തുല്യരാണ് അവർക്ക് എല്ലായിടത്തും പുരുഷന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള പുരുഷൻ എവിടെയൊക്കെയാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളിലെല്ലാം സ്ത്രീക്കും അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കണം എന്ന തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരും മുജാഹിദുകാരും ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലിംഗനീതിക്ക് വേണ്ടിയും സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുജാഹിദുകൾ വാദിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്ലാമും അങ്ങനെ വാദിക്കുന്നില്ല അള്ളാന്റെ റസൂസ് അല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു കാര്യത്തെ ഹറാമാക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്നേ മുജാഹിദുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ലിംഗസമത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ലിംഗനീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും വാദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പുരുഷന് ഹുത്തുവ നടത്തിക്കോട്ടെ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച സ്ത്രീയും നടത്തണം എന്നല്ലേ മുജാഹിദുകൾ പറയേണ്ടത് കുഞ്ഞാപ്പുവാളെ ലോഹറിന് പുരുഷൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അസ്വറിന് ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് നേതൃത്വം കൊടുപ്പിക്കണം ഓളെ ഇമാമത്ത് നിർത്തണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതും പറഞ്ഞത് നിങ്ങളാട്ടോ നിങ്ങളാണ് അതും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്ത്രീ ഹൈലുണ്ടാകുമ്പോൾ ഹത്തീബായിരിക്കാൻ പറ്റൂല ഹുത്തുബ നിർവഹിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കുക വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇൻഷാല്ല മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ലോഹറിന് ബാങ്ക് പുരുഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ മഹദീൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം അസറിന്റെ ബാങ്ക് പെണ്ണ് കൊടുത്തോട്ടെ എന്ന് മുജാഹിദുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മുജാഹിദുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് മേൽ ആധിപത്യമുള്ളവരാണ് പുരുഷന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീയെ പണിയെടുത്ത് പോറ്റേണ്ടത് പുരുഷനാ സ്ത്രീയുടെ പണം കൊണ്ടല്ല പുരുഷൻ ജീവിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പല മുസ്ലിയാക്കന്മാരും അതിനും തെളിവുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്ത്രീധനത്തിന് ആയത്തിന് തെളിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ആരാ സ്ത്രീയുടെ പണം കൊള്ളയടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആയത്തിന് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നവർ അവിടെയും നിങ്ങളാ സ്ത്രീ പുരുഷ ലിംഗനീതി മണ്ടിക്ക ചവിടുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫെമിനിസ്റ്റ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പോലും ചാരിത്രം സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് പോലും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സ്വന്തം ചാരിത്രം സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഓന് സർവേ നടത്തുകയാണെന്നാ തോന്നുന്നത് ഫെമിനിസ്റ്റ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എത്ര എണ്ണത്തിന് ചാരിത്രം ഉണ്ട് എത്ര എണ്ണത്തിന് ചാരിത്രം ഇല്ല എന്നുള്ള സർവേ നടത്തി കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെയുണ്ട് അത് ഫെമിനിസ്റ്റുകളായ പെണ്ണുങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കട്ടെ അവർ പറയട്ടെ അവരുടെ ചാരിത്രത്തെ കുറിച്ച് അത് നിഷാദ് അവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അവരോട് തർക്കിച്ചാൽ മതി അത് നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമല്ല കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇവൻ പറയുന്നത് അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പോ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമാ സംഘടനയിൽ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ എന്താണ് അതിന്റെ പരിണിത ഫലം എന്നോണം അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്
അമ്മ പറയുന്നത് അമ്മയുടെ കീഴിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അമ്മ പറയുന്നത് അവിടെയും അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന പറഞ്ഞു എന്ത് പെണ്ണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ആണ് കൂടെ വേണം അത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞതാണ് അത് സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ സിനിമാ നടിക്ക് അതുപോലെയുള്ള ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ഒരു പെണ്ണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പുരുഷനും ഒരു പെണ്ണും ഒറ്റക്കാകാൻ പാടില്ല ഒറ്റക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല മഹരമായിട്ട് ഒരാൾ കൂടെ വേണം ഇത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചതാ കുട്ടിയെ അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും സ്ത്രീകൾ മൊത്തത്തിൽ പൊതുവെ അതിന് വൽഹാസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും സ്ത്രീകൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്ത്രീകളുടെ ചാരിത്രം പിച്ചു ചീതപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്ത്രീകൾ ഉപഭോഗ വസ്തുക്കളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ആരാപടെ പിച്ചു ചീന്തുന്നത് ജാറത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടെ കൂട്ടിമുട്ടി ആണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നടക്കുന്നു അവിടെ പിച്ചു ചീന്തപ്പെടുന്നു അതവരുടെ ചാരിത്രം മാത്രമല്ല ചാരിത്രം ജാറത്തില് ഈമാനോ ഈമാനെ മുസ്ലിയാക്കന്മാരും പിച്ചു ചീന്തുന്നു പണം ജാറ കമ്മിറ്റിക്കാരും പിച്ചു ചീന്തുന്നു നഷ്ടം പെണ്ണിന് മാത്രം അല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂസ് അല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ പോകുന്ന പെണ്ണിനെല്ല പിച്ചു ചീന്തപ്പെടുന്നത് അവൾക്കല്ല ചാരിത്രം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് മുസ്ലിയാരെ എന്താണ് ഇതിന് കാരണം വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് വളരെ സുനിശ്ചിതമായി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും സ്ത്രീകൾ ഇരിക്കേണ്ടിടത്ത് ഇരിക്കാത്തതിന്റെ ഫലമാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ടിടത്ത് ഇരിക്കണം അത് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇരുന്നാൽ മതിയോ ജാറത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇരുത്തണ്ടേ അതുപോലെ തന്നെ എ പിക്കാരെ തല്ലാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇ കെക്കാരെ പള്ളിയിലേക്ക് അവര് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇരുത്തണ്ടേ എ പിക്കാരും ഇ കെക്കാരും തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടെ ഇരുത്തണ്ടേ നബിദിനാഘോഷത്തിന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവിടെ ഇരുത്തണ്ടേ പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇരുത്തണ്ടേ ചൊറുക്കുള്ള മുസ്ലിയാരുടെ വയലു കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇരുത്തണ്ടേ രാത്രി പാതിരായ്ക്ക് പായും ചുരുട്ടി പിടിച്ച് കാണ്ട് മുസ്ലിയാരെ വയലു പിന്നെ കേൾക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ട പാടത്തക്കും പറമ്പക്കും ഒക്കെ പോകാം ഇല്ല ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല സ്വലാത്തി നഗറ് എന്നും പറഞ്ഞ് കാണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം എഴുത്തി കാപ്പിരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ പാടത്തേക്ക് വിളിച്ച് റസൂൽ പാടത്തേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞ ഐത് നമസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിലേക്കും പോകുന്നു ഈ ജാതി ഉൾട്ട ആശയം പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്വലാത്തി നഗറിലേക്ക് പോകുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ ഒന്നും തടയണ്ടേ പിന്നെ അവനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നരകത്തിലെ ഭാഷയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കേ നരകത്തിലെ ഭാഷ ഹാവിങ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ലെറ്റ് മീ കം ടു ദ പോയിന്റ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ടുഡേ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഷാഫി സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ പഠിച്ചു തുടങ്ങി എച്ച് എച്ച് എഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ഇപ്പൊ എസ് എസ് എഫ് എന്നൊക്കെ പറയൽ തുടങ്ങിയില്ലേ പഠിക്കൽ തുടങ്ങി നരകത്തിലെ ഭാഷ അടക്കം പ്രയോഗിക്കൽ തുടങ്ങി ഗതി മുട്ടിയിക്കണ് അപ്പൊ ഷാബി മധുഹബില് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നദന്നല്ലേ അനക്ക് ഈ പറയുന്ന ക്ലിപ്പുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത് അല്ലേ എന്താണ് പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞനിസാവുല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഹദീത്തിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം ഇബിന് ഹജർ അസ്കലാനി റഹ്മുല്ല പറഞ്ഞു എന്ത് വജവാസു അനുവദനീയമാണ് രാത്രിയിൽ പോലും നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിലേക്ക് ഹുറൂജ് ഹുറൂജ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുറപ്പെടൽ പള്ളിയിൽ നമസ്കാരം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടൽ അനുവദനീയമാണ് അതല്ലേ ഷാഫി മധേവിൽ പറഞ്ഞത് പുറപ്പെട്ടു പോകുക അജുവർണമാര് പള്ളിയിൽ എത്തിയാൽ പിന്നെ നിസ്കരിക്കലല്ല അനുവദനീയം നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു പോകൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം നബി റഹിമുല്ല ഉദ്ധരിച്ച എന്ത് അവൾ ഹാജരാക ഹാജരാക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശത്ത് നിന്ന് പൊട്ടി വീണുക്കാണ്ടല്ല ഹാജരാക വീട്ടിൽ നിന്ന് നമസ്കാരം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോകുക ആ ഇജുമാന്താണ് പിന്നെ ഹദീസ് തെളിവ ഉദ്ധരിച്ചത് അള്ളാന്റെ റസൂ സല്ലു അലൈഹി സ്വലമയുടെ പിന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ നമസ്കരിച്ചിരുന്നു ഓല് വഴി കൂടി പോയപ്പോ കേറിയതല്ല മീ വാങ്ങാൻ പോയപ്പോ ലോഹറിന്റെ സമയമായപ്പോ കേറിയതല്ല അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് പോയപ്പോ അവിടുന്ന് നമസ്കരിച്ചതല്ല നമസ്കാരം ലക്ഷ്യം വെച്ചു പോയി ഇമാമിന്റെ കൂടെ റസൂലിന്റെ കൂടെ
എന്താ പുരോഹിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവും റസൂലും ഹലാലാക്കിയതിനെ ഹറാമാക്കുന്നവനാണ് പുരോഹിതൻ റസൂലും അള്ളയും അനുവദനീയമാക്കിയ സ്ത്രീക്ക് പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് ജുമാ ജമാഅത്തുകളിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്നുള്ളതിനെ നിങ്ങൾ ഹറാമാക്കി നിങ്ങളാ പുരോഹിതന്മാര് അള്ളാന്റെ റസൂ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയും അള്ളയും ഹറാമാക്കിയ നെഹാ റസൂർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എന്ന് പറയുന്ന കബറ് കെട്ടിപ്പൊക്കലുണ്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂല് ഹറാമാക്കി വിരോധിച്ചു അത് നിങ്ങൾ അനുവദിച്ചും കൊടുത്തു നിങ്ങളല്ലേ പുരോഹിതന്മാര് പാസ്റ്റർമാർ നിങ്ങളല്ലേ മൂല്യമാരെ അല്ലേ നിങ്ങളല്ലേ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അനുവാദം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അനുവാദം കൊടുക്കൂല അള്ളാന്റെ റസൂല് കെട്ടിപ്പൊക്കരുത് ഞങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊക്കും അള്ളാന്റെ റസൂല് കെട്ടിപ്പൊക്കിയത് പൊളിക്കണം പൊളിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ പൊളിക്കും നിങ്ങളല്ലേ ഒറിജിനൽ പുരോഹിതന്മാര് ഷാഫി മധുഹബിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മധുഹബില് സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകലാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലോ ഇമാം ഷാഫി റഹിമുല്ല പറഞ്ഞതാണ് വോ ഹിബു ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഷുഹൂദൻ നിസായിൽ അജായി നിർബന്ധ നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകൾ വരുന്നതാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഷുഹൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പങ്കെടുക്കുക പോയാൽ അവിടെ നിന്ന് സ്ഥിരിക്കണതിനെ പറ്റിയ പങ്കെടുക്കലാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വല്ല അയ്യാദ ഈദ് നമസ്കാരങ്ങൾക്കും വാന ലിഷുഹൂദിഹിൻ്റെ മക്തുബാത്ത് നിർബന്ധ നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് അവർ പങ്കെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താണ് അവര് ഐദ് നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കലാണ് ആര് ഇമാം ഷാഫി റഹിമുല്ല പറഞ്ഞതല്ലേ ചങ്ങായി എനിക്ക് എന്റെ അമ്മാനെ ഇപ്പാനെ ഇഷ്ടാണ് എന്റെ അമ്മാനെയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പാനേക്കാൾ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പാനി മാന ഇഷ്ടാണ് മാന അലോഷ്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏഴ് നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് എങ്ങട്ടാ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോല് ഇമാം ഷാഫി റഹിമുല്ലക്ക് ഇഷ്ടാത്രേ പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ ഈ നമസ്കാരം പള്ളിയിലല്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഷാഫി മധുഹബിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളിയിൽ പോയി നമസ്കരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിലേക്ക് സ്ത്രീകളെ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് ഷാഫി മധുഹബ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത് ശുദ്ധമായ കളവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇമാം നാവി റഹിമുല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇജ്മാ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇവന് മുന്തിരും മറ്റുള്ളവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇജ്മാ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഒരു പെണ്ണ് പള്ളിയിൽ ഹാദറായി ഹാദറായതിനു ശേഷം ജുമയിൽ പങ്കെടുത്താൽ അത് ജാസയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പോഴേക്കും എന്തു മനസ്സിലായി പെണ്ണിന് പള്ളിയിൽ പോകൽ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് വളരെ ശ്രേയസ്കരമായ കാര്യമാണ് എന്ന് ദാ ഷാഫി മധുഹബ് പറയുന്നു എന്ന് മുക്രയിടുകയായി പുണ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിനാണോ ഒരു പെണ്ണ് ജുമാ ജമാഅത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി ഹാദറാകൽ അനുവദനീയമാണ് അള്ളാന്റെ റസൂ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ പിന്നിൽ വെച്ച് സ്ത്രീകൾ നമസ്കരിച്ചതിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്വഹിഹായ ഹദീസുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇമാം നബി റഹിമുല്ല പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഇബാറത്തിൽ അതുണ്ടോ ഈ ഇബാറത്തിൽ അതുണ്ടോ എന്നുണ്ടേ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ വായിച്ചത് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ജന്നബ് വായിച്ചില്ലേ സ്ത്രീകൾക്ക് ജുമയേ ഇല്ല ആ ജുമ എന്നത് അവർക്ക് നിർബന്ധമല്ല എന്ന് കറ തീർത്ത് മഹാനായി മാം നബി വിറുതി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അത് ബജു വായിച്ചു എന്നിട്ട് വേണോ സ്ത്രീകൾക്ക് ജുമ നിർബന്ധമില്ല എന്ന് ബജു വായിച്ചു എന്നിട്ട് വേണോ സ്ത്രീകൾക്ക് ജുമ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ വാദിച്ചാലല്ലേ സ്ത്രീകൾക്ക് ജുമ നിർബന്ധമല്ല എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ ഹാജറാവൽ അനുവദനീയമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇജ്മാ ഉണ്ട് എന്ന് ഉദ്ധരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് ജുമയിലേക്ക് ഒരു പെണ്ണ് പുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയാൽ എന്താണ് അതിന്റെ വിധി ഇക്കാലത്ത് അതിന്റെ വിധി ഹറാം എന്നാകുന്നു ഷാഫി മത പ്രകാരമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തെളിയിച്ചു തരും ഇൻഷാള്ള പടച്ചോലെ ഭയങ്കര കണ്ടുപിടുത്തം എന്താണ് ഒരു പെണ്ണ് പള്ളിയിലേക്ക് പുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് പോകൽ എന്താണ് ഹറാമാണ് ഈ ഹറാമായ പോകൽ ആ പെണ്ണ് പോയിട്ട് പിന്നെ ആ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് നമസ്കരിച്ചാലോ ആ നമസ്കാരം അനുവദനീയമാണ് എന്നിട്ട് അതിന് ഒരു വലക്കീത്ത ഉദാഹരണം എന്താണ് പൊട്ടം കുഞ്ഞാപ്പോജി പറയണത് ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ അസ്കലാനി റഹിമുല്ല പറഞ്ഞത് എന്താണ് സ്ത്രീകൾ പുറപ്പെട്ട് പോകൽ അനുവദനീയമാണ് അതിനെ പറ്റി ഹറാമു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഷാഫി ഇമാം എന്താ പറഞ്ഞത് സ്ത്രീ
വീട്ടിൽ നിന്ന് അവർ ഹറാമായ പോക്ക് പോയതാണോ പള്ളികളിലേക്ക് അവർ പുറപ്പെട്ടിരുന്നു റസൂലിന്റെ ജീവിതകാലത്തും റസൂർ അല്ലാ സല്ലു അലൈഹി സ്വലമയുടെ വഫാത്തിന് ശേഷവും ഇതെന്താ ഹറാമായ പോക്ക് പോയതാ ഓ എമ്മാരി കണ്ടുപിടുത്താണ് ഈ കണ്ടുപിടുത്തം നമുക്ക് അനുവാദമില്ലാത്ത ഒരു ഭൂമിയിൽ ഒരാൾ കയറി നമസ്കരിക്കുകയാണ് നമസ്കരി നമസ്കാരത്തിന്റെ ഷർത്തും ഫറുതും എല്ലാം ഒത്തുകഴിഞ്ഞാൽ നമസ്കാരം സ്വീകരിക്കും എന്നാൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഹറാമാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാ അനുവാദമില്ലാത്ത ഭൂമിയാണ് പിടിച്ചടക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയാണ് ആ ഭൂമിയിൽ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ നമസ്കരിച്ചു എന്ന ഹറാം അവിടെ സംഭവിച്ചു ഒപ്പം നമസ്കാരത്തിന്റെ ഷർത്തും ഫറു നമസ്കാരം സ്വീകരിക്കും ജാസ ഇത് ആർക്കും അറിയാത്തത് അതുകൊണ്ട് പെണ്ണു പള്ളിയിൽ പോൽ പോകൽ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് വന്നോ എന്തൊരു അബദ്ധമാണ് ഈ ചെങ്ങായി പറയുന്നത് ഉമ്മു അത്തിയാർ അലി അള്ളാഹു അനഹയുടെ ഹദീസിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് അറിയോ പുറപ്പെട്ടു പോകാൻ എന്നിട്ട് ഈദ് നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് പുറപ്പെട്ടു പോകാൻ ഞങ്ങൾ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ ഹദീസിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇബിൻ ഹജർ അസ്കലാനി റഹിമുഖുന്ദ് എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയോ ഈ ഹദീസിലുണ്ട് ഇസ്തിഹബാബിൻ സുന്നത്താണ് എന്നുണ്ട് നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകൾ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുറപ്പെട്ടു പോകൽ സുന്നത്താണ് എന്ന് ഈ ഹദീസിലുണ്ട് സുബാനല്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സവാ ഉൻ കുന്ന ഷവാബ് എങ്ങനെ യുവതികളാണെങ്കിലും അംല യുവതികളല്ലെങ്കിലും യുവതികളാണെങ്കിലും യുവതികളല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ സ്ത്രീകൾ പുറപ്പെട്ടു പോകൽ അനുവദനീയമാണ് മനസ്സിലായോ എന്തോ ഒരു കാഷ്ടാണ് ഈ ചങ്ങനെ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുനവിന്റെ ഭാര്യ ആത്തിക്ക ബീവി ആത്തിക്ക ബീവിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂ സല അലൈഹി സ്വലമയുടെ വഫാത്തിന് ശേഷമാണല്ലോ പള്ളിയിൽ പോയത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുനഹു തടഞ്ഞോ ഇല്ല ഇല്ല സ്വന്തം ഭാര്യ ഹറാമായ ഒരു കാര്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുക ഹറാമായ പോക്കാ പോണത് പള്ളിയിലേക്ക് എന്നിട്ട് മൗനം വീക്ഷിക്കുക എന്തോ ഒരു കഷ്ടാണ് ചെങ്ങൈമാരങ്ങളെ കഥ സുബുഹാനല്ല എന്തോ ഒരു കണ്ടുപിടുത്താന്ന് അറിയപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂ സലഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു നേരം അവിടെ ഇരിക്കും ഇതിന് പെണ്ണുങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഹറാമായ വരവ് വന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് ഓൽക്ക് മൗന സമ്മതം നൽകിയതാ നിങ്ങൾക്ക് ചെങ്ങൈമാരെ തലക്ക് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ ഈ ചെങ്ങായിക്ക് തലക്ക് തീരല്ല കേട്ടോ ഇവര് ഇനി മറുപടിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട് നിനക്ക് തോന്നണില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുന്നിപ്പള്ളിയിൽ ജുമ നടക്കുകയാണ് അല്ലെ ആ ജുമയിലേക്ക് ഒരു പെണ്ണ് പുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയാൽ എന്താണ് അതിന്റെ വിധി ഇക്കാലത്ത് അതിന്റെ വിധി ഹറാം എന്നാവുന്നു ഉദ്ദേശിക്കണത് നിങ്ങളെ ഹുറാബിയാള പള്ളിയല്ലേ നിങ്ങളെ ഹുറാബിയാള പള്ളിയിൽ എവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് നമസ്കരിക്കുക ഉള്ള സ്ഥലം തന്നെ യാത്രക്കാരായ സ്ത്രീകൾക്കല്ലേ അവരെ ടിക്കറ്റ് കാണിക്കണ്ടേ പിന്നെ എവിടെ നമസ്കരിക്കുക ഹൗദിലോ ഹൗദിലോ അത് മുസ്ലിയാരെ റൂമിലോ എവിടെ നമസ്കരിക്കാൻ മൂല്യമാരെ യാത്രക്കാരായ സ്ത്രീകൾക്ക് നമസ്കരിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തിന് നമസ്കരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് കാണിക്കണ്ടേ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോകാൻ പറ്റുമോ അള്ളാന്റെ റസൂസ് അല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ഒരാള് വൈഷാ നമസ്കാരത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുഗന്ധം പൂശരുത് അപ്പോ മുസ്ലിയാര് പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂ സല അലൈഹി സ്വലം ഒരു ഹറാമിന് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സുഗന്ധം പൂശരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുക്കണോ ഇത് കേട്ടിട്ട് ഈ ചങ്ങാനൊക്കെ വെറുതെ വിടുണ്ടല്ലോ ചെങ്ങന്മാരെങ്കില് പോവാൻ്റെ ഓരോ ഉദാഹരണത്തിന്റെ ചേലും കോലും എന്നറിയോ ഇപ്പൊ വേറെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് പിതാവിന്റെ വാക്കുകളെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് മകളോ അല്ലെങ്കിൽ മകനോ പുറത്തുപോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പിതാവിന്റെ നിയമത്തെ ധിക്കരിക്കലാണ് നിയമവിരുദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് കഴിച്ച ഭക്ഷണം ഛർദ്ദിച്ചു കളയേണ്ടതില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഇത്രയേ ജാസയുടെ അർത്ഥമുള്ളൂ ഒരു ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപ്പ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു എന്ത് നീ പുറത്തു പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഉദാഹരണം സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല എന്നാ അങ്ങനെയല്ല ഉദാഹരണം പറ ശരിക്ക് കേട്ടോ അള്ളാന്റെ റസൂസ് അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ പറഞ്ഞത് വലിയ അവര് ദ്വീപ് ധരിക്കാതെ അടയാഭരണങ്ങളൊന്നും ധരിക്കാതെ ജീനത്ത് വെളിവാക്കാതെ പുറപ്പെടട്ടെ അങ്ങനെ പുറപ്പെട്ടാലോല തടയരുത് അനുവാദം ചോദിച്ചാൽ അയക്കണം അപ്പൊ എന്താ വാപ്പ മകനോട് പറയാ ജയ് പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ കഴിക്കണീനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ
പിന്നെ ഹോലി പിന്നെ എന്താ പറയാ അടയാഭരണങ്ങൾ ധരിക്കാൻ പാടില്ല സുഗന്ധം പൂശാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ പുറപ്പെട്ടോട്ടെ അതുപോലെയാണ് അമ്മ കുട്ടിനോട് പറയും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായത് തിന്നരുത് കഴിക്കുമ്പോ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിട്ടോ എന്നാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ എന്റെ ഉദാഹരണം വെച്ച് പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെണ്ണ് അപ്പോ കുട്ടി പുറത്തു പോയിക്കാണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാല് എന്ത് പിന്നെ നാല് ദിവസം വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഇല്ല അപ്പൊ പെണ്ണ് ചുമക്ക് പോയിട്ട് നമസ്കരിച്ചാൽ പിന്നെ നാല് ദിവസം വീട്ടിൽ നിസ്കാരം ഇല്ല മൂലിയര് എന്തോ ഒരു കഷ്ടം എന്റെ ഉദാഹരണത്തിന്റെ കോലം എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ഉദാഹരണമല്ല കഴിച്ച ഭക്ഷണം ഛർദിച്ച് തന്നെ കളയണം കേട്ടോ എങ്ങനെ കഴിച്ച ഭക്ഷണം ഛർദിച്ചു തന്നെ കളയണം കാരണം മഹാനായ അബൂ ഹുറേറാഹു അനഹു ഒരു പെണ്ണിനെ വഴിയിൽ വെച്ച് കാണുകയാണ് ആ പെണ്ണത ആ പള്ളിയിലേക്കുള്ള പോക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള വരവാണ് പക്ഷേ ആ പെണ്ണ് സുഗന്ധം പൂശിയിട്ടുണ്ട് അബൂ ഹുറേറാ റലി അള്ളാഹു അനഹു പറയുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് റസൂല് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഒരു പെണ്ണ് സുഗന്ധം പൂശിക്കൊണ്ട് പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവള് വീട്ടിൽ വന്ന് ജനാപത്ത് കുളിക്കുന്നത് പോലെ കുളിക്കുന്നത് വരെ അവളുടെ നമസ്കാരം സ്വീകാര്യമല്ല സുഗന്ധം പൂശിക്കൊണ്ടൊരു പെണ്ണ് പള്ളിയിലേക്ക് പോയിട്ട് നമസ്കരിച്ചാൽ അവള് ജനാപത്ത് കുളിക്കുന്നത് പോലെ കുളിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമസ്കരിക്കണം അപ്പൊ ഭക്ഷണം ഛർദിക്കണോ വേണ്ടേ അപ്പൊ എന്റെ ഉദാഹരണം ഇവിടെ ഫിറ്റ് ആണോ അല്ലേ ഒന്നുകിൽ ആശാന്റെ നെഞ്ചത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കളരിക്ക് പുറത്ത് ഇതാ വില കോലം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പല മസാലകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതൊന്നും ദീനിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണ്ട കേട്ടോ അത് പള്ളി ദർശിൽ കുത്തിയിരുന്ന് കാണും പഠിച്ചോളി നിങ്ങള് ഏയ് ഒരു മയ്യത്ത് എന്നിട്ട് ആ മയ്യത്ത് പോയി മയ്യത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് കുളിച്ച് വന്നിട്ട് അവിടെ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ തന്നെ കിടന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മയ്യത്ത് പിന്നെ കുളിക്കണോ വേണ്ടേ അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു ആൽമരം മുകളിലേക്ക് പോയി അതിന്റെ കൊമ്പത്ത് കയറി എവത്ത് കാഫിരുന്നാൽ അത് സ്വഹിഹാകുമോ ഇല്ലേ പൊതുവെടുക്കുമ്പോൾ കൈവെള്ളയിൽ നിന്ന് ഒരു ആല് മുളച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തടവണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള മസാലകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അതുമായിട്ട് മുജാഹിദിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ നാട്ടുകാരടുത്തൊക്കെ തീരെ വരണ്ട കേട്ടോ വ്യഭിചരിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഒരു പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിന്റെ കാലുമൊക്കെ നോക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂലേ വ്യഭിചരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂലേ എന്നല്ല വ്യഭിചരിക്കാൻ പോകുമ്പോ പെണ്ണിന്റെ കാലുമൊക്ക നോക്കാൻ പറ്റുമോ പെണ്ണ് കാല് വെളിവാക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂലേ പല ചർച്ചയാണതേ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ ആ ജാതി ചർച്ചകളെല്ലാം സ്ത്രീജുമാ ജമായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ഇമാമിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെ നടത്തൽ അങ്ങനെയാണ് പുരുഷന്മാര് പ്രസവിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ പ്രസവിച്ചാലോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് പിന്നെ പ്രസക്തി ഉണ്ടോ അതുപോലെയാണോ സ്ത്രീ ജുമാ ജമാത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് ജുമാ ജമാത്തേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഹലാസ് അങ്ങനെയാണോ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇമാം ഷാഫി റഹിമുല്ല ഇപ്പ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മസല വേറെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് പള്ളിയിൽ ജുമാക്കും ജമാത്തിനും വന്നാൽ അവൾക്ക് സുന്നത്തേ ഉള്ളൂ അത് നിർബന്ധമില്ല ഏത് ജുമാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണിന് നിർബന്ധമല്ല സുന്നത്താ ഇനി ഇവിടെ ഇമാം ഷാഫി റഹിമുല്ല പറയുന്നുണ്ട് വമൻ കുൽ തുലാ ജുമാ താലൈഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജുമാ അല്ലോ നേരത്തെ വാർത്ത വെച്ച പോലെ ലാ ജുമാ താലൈഹ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓളമേൽ ജുമാ അല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അർത്ഥം വെച്ചത് ലാ ജുമാ താലൈഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവരുടെ മേൽ ജുമാ നിർബന്ധമില്ല ഇവിടെ എന്താ വിഷയം ജുമാ നിർബന്ധമില്ലാത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞ ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണത് മിനൽ ഹബ്സി സ്വതന്ത്ര പുരുഷന്മാര് അവർക്ക് എഴുതുര കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തടവ് കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടിമകളായ ആളുകള് ബുലിവാത്താത്ത ആളുകള് പെണ്ണുങ്ങള് പെണ്ണുങ്ങള് മനസ്സിലായോ ഇവരൊക്കെ ഇതാ ഫൈദ ഷഹിദൽ ജുമാത്ത സ്വല്ലാഹാറൈനി ഓലൊക്കെ ജുമാക്ക് ഹാജരായിട്ട് രണ്ടറക്കാത്ത് നമസ്കരിച്ചു വൈദ അതിറക്കമിൻ ഹാറക്കാത്തൻ ഇനിയോ ഓൽക്ക് ഒരു റക്കായത്ത് മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത് എന്നാൽ അതിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണ ആക്കണം ജുമാക്ക് അത് മതിയാകുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യാത്രക്കാരൻ അഹറാറിലെ ഒഴുതുറ വരിക സ്വതന്ത്ര പുരുഷനെ ഒഴുതുറ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര കൊണ്ടോ യാത്രക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഓന് ജുമാ സുന്നത്തേ ഉള്ളൂ ഓന് ജുമാക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു റക്കായത്തെ കിട്ടിയോ എന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒര
അതാണ് അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം അതിന് തെളിവുണ്ട് എന്താണ് കുഞ്ഞ നിസാവുൽ മുഹാജിരീന മുഹാജിരീങ്ങളായ പെണ്ണുങ്ങളായിരുന്നു യുസല്ലീനൽ ജുമാത്ത ജുമാ നമസ്കരിച്ചിരുന്നു മാ റസൂൽ ഇല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ല അലൈഹി സ്വല്ലയുടെ കൂടെ എന്നിട്ട് ലൊഹർ കൊണ്ട് അവരത് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ജുമാ നമസ്കരിച്ച പെണ്ണ് പിന്നെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ലൊഹർ നിസ്കരിക്കണ്ട മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഫത്തുവ വേറെ പറയുന്നുണ്ട് ഇമാം ഷാബി റഹിമഹുല്ല പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് അവിടെ ഇമാം ഷാ നവബി റഹിമഹുല്ല പറയുന്നത് എന്താണ് ജുമാ നിർബന്ധമല്ല എന്നാൽ ജുമാക്ക് വന്നാൽ അത് അവൾക്ക് അനുവദനീയമാണ് നിർബന്ധമില്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിന് പോയാൽ അനുവദനീയമാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു മുഴ നീട്ടിയെറിഞ്ഞതല്ലേ ഇമാം നബി റഹിമഹുല്ലങ്ങൾക്കും വേണ്ടി എങ്ങനെയുണ്ട് വായിച്ചിട്ട് നല്ല രസണ്ട് എന്ത് ഐബാറത്തല്ല എന്റെ ആ ഇളി കാരണം എന്താന്നറിയോ ഇവൻ വായിച്ചത് എന്താന്നറിയോ നല്ല യുവതികളാണ് എങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെണ്ണാണ് എങ്കിൽ അവള് പള്ളിയിലേക്ക് പോകൽ എന്താണ് കറാഹത്താണ് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ എന്തുണ്ട് എന്നറിയോ നിങ്ങളെ വാദത്തിന് വിരുദ്ധ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നിബന്ധന ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ സമസ്ത മതത്തിൽ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ കൊള്ളാത്ത പെണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ സുന്ദരി അല്ലെങ്കിൽ സുമുഖി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ തരം തിരിവുണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് പറയും അത് പറയും യുവതികളായ പെണ്ണുങ്ങളാണ് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നത് കറാഹത്ത് വയസ്സായാല് പോകാ അപ്പൊ ശബരിമലയിൽ വിവാദം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതേമാതിരി നിങ്ങൾ വയസ്സിന്റെ കണക്ക് പറയുന്ന വയസ്സിന്റെ കണക്ക് പറയും പോകാല്ലേ ഇവിടെ ഇമാം നബി റഹിമുള്ള താഴ്ത്ത് പറഞ്ഞു വൈൻ കാനത്ത് അജൂസൻ ഇനി അജൂസയായ പെണ്ണാണ് എങ്കിൽ കാണാൻ കൊള്ളാത്ത പെണ്ണാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്ക് പോകാം അവൾക്ക് പോകൽ കറാഹത്തല്ല നിങ്ങളെ വാദം അവിടെ പൊളിഞ്ഞില്ലേ പോകാം പെണ്ണിന് പോകാമെന്ന് വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വാദം അവിടെ പൊളിഞ്ഞു അല്ലെ നിങ്ങൾ പറയും ഷാഫി മധുഹബില് യുവതികളായ പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണ് പോകാൻ പറ്റാത്തത് ഒരു നാപ്പിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് പോകാ വയസ്സിന്റെ കണക്ക് പറയും മൂല്യമാരെ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇമാം നവബി റഹിമുല്ല അല്ല ഈ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഈ പിന്നെ അജൂസകളായ അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രയോഗം നടത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടാ ഇമാം നബി റഹിമുല്ല തന്നെ ഷർത്തുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഷർത്തുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആഭരണം ധരിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാരുമായി കൂടിക്കലരാൻ പാടില്ല അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇമാം നവബി റഹിമുല്ല തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തെന്നറിയാമോ കറാഹത്താണ് എന്ത് തടയൽ കറാഹത്താണ് ഇതാ കാനത്തിം ആ പറയപ്പെട്ട ഷർത്തുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെണ്ണിന് യജമാനനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവുണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് തടയൽ കറാഹത്താണ് ഇനി ആ പെണ്ണിന് സൗജില്ല അതുപോലെ തന്നെ സയ്യിതും ഇല്ല എങ്കിൽ തടയൽ ഹറാമുമാണ് മൊലിമാരെ തടയൽ ഹറാമാണ് എന്ന് തടയല് ഹറാമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അള്ളാന്റെ റസൂസ് അലി സ്വലമ്മ പറഞ്ഞ ഷർത്തുകൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് പോകാനാ ഷാഫി മധുഹബ് ഇട്ട് ഓങ്ങിട്ട് വന്നിക്കണ് കറാഹത്തിന്റെ ഫത്തുവയും കൊണ്ട് ഷറഹു മധുഹബ് തോളി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചിരിയും ചിരിച്ച് ചുവട്ടില് വേറെയും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഭർത്താവിന് അവൾക്ക് അനുവാദം കൊടുക്കൽ ഇത് അവള് അനുവാദം ചോദിച്ചാൽ ഇലൽ മസ്ജിദി പള്ളിയിലേക്ക് നമസ്കാരത്തിന് പക്ഷേ ഇതാ കാലത്ത് അജൂസൻ അജൂസയാണെങ്കിൽ വൃതയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ വല്യമ്മങ്ങളോട് പള്ളിക്ക് പോകാനും വേണ്ടിയിട്ട് അനുവാദം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അനുവാദം കൊടുക്കൂ പണ്ട് നിങ്ങളെ ഗാന്ധപുരം മൗസിലിയാരി പറഞ്ഞു പ്രച്ഛന്ന വേഷത്തിൽ പോയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അനുവാദം കൊടുക്കും നിങ്ങളെ വീട്ടിലത്തെ വല്യമ്മ പള്ളിയിലേക്ക് ഷാഫി മധുഹനസിന്റെ പിന്നെ മധുഹനുസരിച്ചു കൊണ്ട് കുട്ടികളെ എനിക്ക് അനുവാദം തരണമെന്ന് ഇമാ നവീർ അഹമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നീ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അനുവാദം കൊടുക്കും മൂല്യമാരെ ചിന്തിക്കേ
നിങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ലേ അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ വന്നത് ഇബിന് ഹജുൽ ഹൈത്തമി റതിയല്ലാഹുൻഹു അവിടുത്തെ തുഹഫയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറാഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫിത്നയില്ലാത്ത അവസ്ഥകളിലാണ് അതേസമയം അതേസമയം ഫിത്തനയുള്ളപ്പോൾ അത് ഹറാമുമാണ് ഇപ്പോഴല്ലേ അത് കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ ഞമ്മള് നേരത്തെ അതിനുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞു ഹൈത്തമി എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നും ഹൈത്തമിയോടുള്ള ചോദ്യം എന്താണ് എന്നും ഇതേ ഹൈത്തമി തന്നെ സുറൂത്തുകളൊക്കെ പാലിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇനി എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ഹൈത്തമിയുടെ വാചകവുമല്ല എന്ന് വരെ നിങ്ങളുടെ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഫത്തുവ അത് ഹൈത്തമിയുടെ അഭിപ്രായമല്ല എന്നുവരെ നിങ്ങളുടെ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരാം എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ ചോദ്യം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും തൊവാഫുണ്ട് മക്കയിലെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നതുണ്ട് അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോകുന്നതുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓടുന്നതിന് ഒരു മുഴം മുന്നേ ആദ്യമേ എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓരോ ഹദീസിന്റെയും ചുവട്ടില് ഇതിൽ പുണ്യുണ്ട് ഇതിൽ പുണ്യുണ്ട് ഇതിൽ പുണ്യുണ്ട് എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണല്ലോ ഒരു ഹദീസിലുള്ള ഹുക്കും എന്താ അത് പഠിപ്പിക്കും അതാണ് ഇമാം നബി റഹിമുല്ല പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് സ്വഹാബാ സ്ത്രീകൾ നമസ്കരിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്വഹാബാ സ്ത്രീകളുടെ നമസ്കാരത്തിൽ കൂടെ വന്ന കുട്ടികളുടെ കരച്ചിൽ കാരണം അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ നമസ്കാരത്തെ ചുരുക്കി അതിൽ എന്താ തെളിവുള്ളത് പുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ പള്ളിയിൽ പുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ സ്ത്രീകൾക്ക് നമസ്കരിക്കുന്നത് അനുവദനീയമാണ് എന്നതിലുണ്ട് കുട്ടികളെ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാം എന്നും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടോം എന്ന് മാത്രല്ല മൂല്യമാരെ ശരിക്ക് കേട്ടോളി അള്ളാന്റെ റസൂ സല്ലു അലൈഹി സ്വല്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്ത് സ്വലാത്തിൽ കുസൂഫ് നടന്നു ഗ്രഹണ നമസ്കാരം നടന്നു അതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചിട്ട് ഇമാം നവബി റഹിമുല്ല തന്നെ പറയുകയാണ് എന്ത് എങ്ങനെ സ്ത്രീകളുടെ സ്വപ്പ് വരെ എത്തിയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്പ് എന്നതിനെ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഗ്രഹണ നമസ്കാരം സ്ത്രീകൾക്ക് സുന്നത്താണ് എന്ന് ഈ ഹദീസിലുണ്ട് അവർക്ക് പുരുഷന്മാരുടെ പിന്നിൽ ഹാജരാകാമെന്നും ഈ ഹദീസിൽ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രല്ല ഇനി അടുത്തത് കേട്ടോ പള്ളിയിലേക്ക് മാത്രമല്ല യുദ്ധത്തിനും പോകാമെന്നുള്ളതാണ് ഇമാം നബി റഹിമുല്ല പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഉമ്മു സുലൈമി റലി അള്ളാഹു അനഹുവിനെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അൻസാറുകളിൽ പെട്ട ഒരുപാട് സ്ത്രീകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് ആളുകൾക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തിരുന്നു വയുധാവീനൽ ജർഹ അതുപോലെ തന്നെ വ്രണങ്ങളിൽ മരുന്ന് പുരട്ടി കൊടുത്തിരുന്നു ഇതിനെ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഇമാം നവബി റഹിമുല്ല പറയുകയാണ് ഫീഹി ഈ ഹദീസിലുണ്ട് സ്ത്രീകൾ പുറപ്പെടൽ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ത്രീകൾ പുറപ്പെടൽ അനുവദനീയമാണ് എന്ന് ഈ ഹദീസിലുണ്ട് യുദ്ധത്തിന് വരെ പോകാന് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ എപിക്കാരെ തല്ലാനും വേണ്ടിട്ട് ഈക്കക്കാര് പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയതല്ലേ കരയുന്ന വേളയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമസ്കാരം ചുരുക്കുമായിരുന്നു ശരിയാണ് അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പള്ളിയിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ വരുന്നത് പുണ്യമുണ്ട് എന്നാണോ ആണോ മൗലവി പുണ്യമുണ്ടോ പുണ്യമുണ്ടോ പുണ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിനാണോ നൂറ് കണക്കിന് നൂറ്റി അയിമ്പത് കണക്കിന് ഹദീസുകൾ അള്ളാന്റെ റസൂ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചത് പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് ഒരു പുണ്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ഭാര്യമാരടക്കം വയോജുനയിലെ മസാജിദ് പള്ളികളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് അള്ളാന്റെ റസൂ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ കൂടെ മുമിനാത്തുകളായ പെണ്ണുങ്ങൾ പങ്കെടുത്തത് ആണോ ആത്തിക്കാബി പള്ളിയിലേക്ക് പോയത് പുണ്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ എക്സൈസിനും വേണ്ടിയിട്ടാണോ മൂല്യമാരെ എന്ന് മാത്രമല്ല പുണ്യമുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ വായിച്ചു തന്നിരുന്നു ഹൈബാറത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തൊട്ടിട്ടില്ല 
ഈദ് നമസ്കാരങ്ങൾക്കും നിർബന്ധ നമസ്കാരങ്ങൾക്കും സ്ത്രീകൾ പങ്കെടുക്കൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് ഇമാം ഷാഫി റഹിമുള്ള ഒരു പുണ്യവും ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണോ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ അതുപോലെ തന്നെ ഈദ് നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കൽ സുന്നത്താണ് സ്ത്രീകൾക്ക് എന്നുള്ളത് ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ അസ്കരാനി റഹിമുള്ള രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് ഒരു പുണ്യവും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അപ്പൊ സ്ത്രീകൾ കുട്ടികൾ ഇവരൊക്കെ പള്ളിയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നത് എപ്പോഴായിരുന്നു ഇസ്ലാം വ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപായിരുന്നു ആദ്യകാലത്തായിരുന്നു പിന്നീട് അത് നിർത്തലാക്കപ്പെട്ടു ആ വല്യ കണ്ടുപിടുത്തായി പോയി ഇസ്ലാം വ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നു എന്ത് അള്ളാന്റെ റസൂ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മയുടെ സഹാബാ വനിതകൾ റസൂലിന്റെ കൂടെ നമസ്കരിച്ചിരുന്നു ഭാര്യമാര് പുറപ്പെട്ടിരുന്നു അനുവാദം കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണോ അല്ല ഈ പറയുന്ന സംഭവം ഏത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മയെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് അവര് പള്ളിയിലിരുന്നു ഇഷ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ഒക്കെ ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനഹു വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഈ സംഭവം ഇസ്ലാം വ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നു അത്രേ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഓന് എല്ലാം കൂടി അതിലേക്ക് മടക്കുക എന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു പിന്നീട് അത് നിർത്തലാക്കപ്പെട്ടു എന്നേ കുട്ടി അത് നിർത്തലാക്കപ്പെട്ടത് പിന്നീട് നിർത്തലാക്കപ്പെട്ടു ോടുകൂടി പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തനം ഹറാമാക്കപ്പെട്ടു അത് നിർത്തലാക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് പാവം സാധു കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ഞണമെന്നത് ഞാനറിയും അത് മഞ്ഞൾ പോലെ വെളുത്തിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിലാണ് മഹാനായ ഇബിൻ കത്തി റഹിമുള്ള എഴുതി വെച്ചത് എന്ത് ആവശ്യമില്ലാതെ പെണ്ണുങ്ങൾ പുറത്തേക്കിറങ്ങി പോകരുത് എന്നാ വാമിനൽ പള്ളിയിൽ നമസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഷറായി ആയ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ആവശ്യമില്ലാതെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകരുത് അപ്പൊ ഷറായി ആയ ആവശ്യങ്ങളിൽ പെട്ടതിന് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാന്ന് കിട്ടിയില്ലേ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ ഹദീസും കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ അടിയാത്തികളെ പള്ളിയെ തൊട്ട് തടയരുത് ഈ തടയരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഹുക്കും ലോകാവസാനം വരെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ അതുകൊണ്ടല്ലേ നേരത്തെ ഞാൻ വിശദീകരിച്ചത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനഹു അള്ളാന്റെ റസൂ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം സ്വന്തം ഭാര്യ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നതിന് തടയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തടസ്സന്താ റസൂലിന്റെ ഈ വാചക ഈ ബുയൂത്ത് പിന്നെ ബുയൂത്തി കുന്ന എന്ന് പറയുന്ന ബക്കർണഫി ബുയൂത്തി കുന്ന എന്ന് പറയുന്ന ആയത്തോടു കൂടി നിർത്തലാക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ആത്തിക്കാബി പള്ളിക്കുക പിന്നെ എങ്ങനെ ഹറുജുനൈൽ അൽ മസാജിദ് അള്ളാന്റെ റസൂ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഫി അഹദിൻ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം വാദഹൂന്ന പറഞ്ഞ റസൂലിന്റെ ശേഷവും റസൂലിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും പോയിരുന്നു എന്തുണ്ട് പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം സ്ത്രീകൾ നിശ്ചയിച്ച് ജവാസ് ആണെന്നുണ്ട് ജായിസ് ആണെന്നുണ്ട് അത് ഈ ഹദീസിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഷാഫി മധുഹബ് ലഹിക്കുമോ എന്ന് കിട്ടുമോ കിട്ടും കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇബിൻ ഹജർ അസ്കലാനി റഹിമുല്ലയും ഇമാം നബി റഹിമുല്ലയും ഒക്കെ ഈ ഹദീസുകളിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പോകൽ അനുവദനീയമാണ് എന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ അള്ളാഹ് റസൂ സല്ല അലി സ്വലമ പുരുഷനാണ് സ്വഹാബത്ത് പുരുഷന്മാരാണ് ആ സ്വഹാബത്തിന്റെയും റസൂലിന്റെയും കൂടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് സഹാബ വനിതകൾ നമസ്കരിച്ചത് മനസ്സിലായോ അതുപോലെ തന്നെ ഏത് നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് പുറപ്പെടാ റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അവരോട് കൽപ്പിച്ചു പരപുരുഷന്മാര് പങ്കെടുക്കുന്ന ഇതിലേക്കല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അനുവദനീയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ കിട്ടാതെ 
ഹജ്ജ് വരണമാര്യ മഹാനായ ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ പറയുന്നു കറാഹത്താണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മുസ്ലിയാരെ എന്ന് ചോദിക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സഹോദ നിഷാദ് എന്ന് ചോദിക്കണ്ട എന്താണ് മൗലവി ഈ പത്വ കുറെ കേട്ടതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ മൗലവി ഇതിന് കുറെ മറുപടിയും പറഞ്ഞതാണ് ഓടുന്നതിന് ഒരു മുഴം മുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ക്ലിപ്പിൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിക്കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ മാത്രമല്ലേ പറയുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കൂലല്ലോ എന്താണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിയാരി കേട്ടോ ഇബിൻ ഹജൽ ഹൈത്തം ഇതങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ ഫത്താവൽ കുബ്രയിൽ എന്താണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞവരല്ലാത്ത മധുഹബിന്റെ വക്താക്കൾ നിരുപാധികം കറാഹത്താണെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് എന്ന സംശയത്തിന്റെ വിശദീകരണമാണ് ഇവിടെ കറാഹത്ത് കൊണ്ട് തഹരീമിന്റെ കറാഹത്ത് എന്നല്ല അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ പുറപ്പെടുന്നതിനാൽ ഫിത്തന ഭയപ്പെടൽ വരാത്ത സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവരുടെ പരാമർശമെന്ന് വെക്കേണ്ടതാണ് അതിൽ ചുമത്തേണ്ടതാണ് ഫത്താവൽ കുബ്രയിൽ ഉള്ളതാണ് കുട്ടിയെ നമ്മളാ വിശദീകരിച്ചത് മനസ്സിലായില്ലേ അവിടെ ഹറാമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ തൊവാഫ് ഹറാമ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ മക്കയിലെ പള്ളിയിലേക്കുള്ള പോക്ക് അതുപോലെ അങ്ങാടിയിലേക്കുള്ള പോക്ക് വയലേക്കാളുടെ പോക്ക് ഓക്ക ഹറാമ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് മഹാൻ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ മധുഹബ് എന്ന് പറയുന്ന ഷാഫി മധുഹബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹറാം കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെടും സ്ത്രീകൾ പരപുരുഷന്മാരോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കുന്ന ജുമജമാത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി പുറപ്പെടുന്നത് ഹറാമാണെന്നതാണ് നമ്മുടെ മധുഹബിന്റെ ഹാസുലെന്ന് ഇബിൻ ഹജർ അവിടുത്തെ ഫത്താവൽ കുബറയിൽ വ്യക്തമായി എഴുതി വെക്കുന്നു ഈ ഹൈത്തമി ഇതേ പത്തുവയിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ വഴല് പറയുന്നത് സുന്ദര കുട്ടപ്പനായ മുസ്ലിയാരുട്ടിയാണ് എങ്കിൽ ആ വഴല് കേൾക്കാൻ പോകുന്ന സ്ത്രീകളെ തടയേണ്ടതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അദ്ദേഹം ഹറാമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈത്തമിയെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഹൈത്തമിയോടുള്ള ചോദ്യം എന്താണെന്നറിയോ അത് വായിക്കാൻ ഇവരെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല ഇവര് ചോദ്യം വായിക്കൂല ഉത്തരം മാത്രമേ പറയുകയുള്ളൂ ഉത്തരം പറയുമ്പോഴും വിശദീകരിക്കുകയില്ല ഹറാമാണെന്ന് ഹുക്കുമ ചെയ്യപ്പെടൂ കാരണം എന്താ അതിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് അന്നഹൂ കത് കസുറഫി ഹാദിഹിൽ അസിമിന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാടായിട്ട് കാണുന്നു ഹുറൂജു നിസായി സ്ത്രീകൾ അങ്ങാടിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അങ്ങാടിയിലേക്ക് മുസ്ലിയാരെ ചോദിക്കട്ടെ അങ്ങാടിയിലേക്ക് പെണ്ണു പോകൽ ഹറാമാണോ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരത്തിൽ ഹറാമാണല്ലോ വൽ മസാജിദി പള്ളികളിൽ ും നമസ്കാരത്തിനല്ലാതെ വേണ്ടിയിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോവുക മുസ്ലിയാരെ ഹറാമാണോ ചോദ്യമാണ് അതുപോലെ വലി തൊവാഫി തൊവാഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോവുക മുസ്ലിയാരെ നിങ്ങൾ വായിച്ച ഉത്തരത്തിലുള്ളത് ഹറാമാണ് തൊവാഫിന് പോകല് ഹറാമാണോ അതുപോലെ തന്നെ മക്കയിലെ പള്ളിയിലേക്ക് പോവുക നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു മക്കയിലെ പള്ളിയിലേക്ക് വിടണം അവിടെയും ഹൈത്തമി കൊടുത്ത മറുപടി ഹറാം എന്നല്ലേ അപ്പൊ മസ്ജിദും മക്കയിലേക്ക് പോകലും ഹറാമാണോ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ ഇവിടെ തൊവാഫിന് പോകല് ഹറാമല്ല വയത് കേൾക്കാൻ പോകല് ഹറാമല്ല പള്ളിയിലേക്ക് പോകല് ഹറാമല്ല അസുവാക്കിലേക്ക് പോകല് ഹറാമല്ല മക്കയിലെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകലും ഹറാമല്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹറാമായതെന്നറിയാമോ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാന്റെ റസൂ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ പോക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണ് എവിടേക്കും പോകാൻ പാടില്ല അതാ പോക്കിനുള്ള പ്രശ്നമാണ് പോകുന്ന സ്ഥലത്തിനുള്ള പ്രശ്നമല്ല അവിടെ ഇബിൻ ഹജർ അൽ ഹൈത്തമിയോട് ചോദിക്കുന്ന വൻ ചോദിക്കുന്ന പോക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ അലാഹിന്റെ 
എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്നറിയാമോ ആ പെണ്ണ് ചാഞ്ഞും ചെരിഞ്ഞും പോകുന്നവളാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൈകൾ പുറത്ത് കാണിച്ച് മുഖം പുറത്ത് കാണിച്ച് അവളുടെ ശരീരത്തിന്റെ പല അവയവങ്ങളും പുറത്ത് കാണിച്ച് സുഗന്ധം പൂഷിക്കൊണ്ട് ബുഹോറ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർണത്തിൽ സ്വർണവും അതുപോലെ വളകളും ചെങ്ങലയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പാദസരങ്ങളും അതുപോലെ അവരുടെ സീനത്ത് വെളിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ആ പോക്കാണ് ആ പോക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് എന്നല്ല എങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റൂല മസ്ജിദ് മക്കയിലേക്ക് പോകല് ഹറാമ് തന്നെ തവാഫിന് പോകല് ഹറാമ് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വാതിന് പോകല് ഹറാമ് തന്നെ അത് സ്ഥലത്തിന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല അത് പള്ളിയായത് കൊണ്ടല്ല അത് തൊവാഫായത് കൊണ്ടല്ല ആ പോക്കിന്റെ കോലമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഹൈത്തം വേറെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമോ മുസ്ലിയാരെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പല ബാക്കവിമാരുടെയും അതിന് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ പല മുസ്ലിയാക്കന്മാരുടെയും അതിന് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ വായിച്ച അതേ ഐബാരത്തുകളിലുള്ള വിഷയമാണ് പറയുന്ന ആള് മുസ്ലിയാരുട്ടി യുവ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മുടിയൊക്കെയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ജീനത്ത് വെളിവാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സുന്ദര കുട്ടപ്പനാണെങ്കിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യന്റെ വാലിന്റെ മജിലിസിൽ സ്ത്രീകൾ ാകുക എന്ന് പറയുന്നത് വജബൽ മൻ തടയൽ നിർബന്ധമാണ് കാരണം അവിടെ നന്മയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫസാദാണ് ഉണ്ടാകുക നിങ്ങളെ സ്ത്രീകൾ എങ്ങക്ക് തന്നെ വിശ്വാസമില്ലല്ലോ അപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂസ് അല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയേക്കാൾ വലിയ ഒരു സുന്ദരനുണ്ടോ ആ റസൂർ ഉള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയേക്കാൾ വലിയ ഒരു ുള്ളവനുണ്ടോ ആ റസൂലിന്റെ ഹുതുബക്ക് സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ പോയില്ലേ ആ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവര് ദീന് പഠിച്ചില്ലേ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ആ റസൂല് സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പോയിട്ട് അവർക്ക് വാല് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ ഇങ്ങളെ മുസ്ലിയാരി പറയുകയാണ് ഹൈത്തവി പറയുകയാണ് പുൻ സുന്ദര കുട്ടപ്പനാണ് വാല് പറയുന്നതെങ്കിൽ മതം പഠിക്കാന് പോലും പോകണ്ട നിങ്ങൾ പറയുമോ ഇത് ജനങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ പിരിവിന്റെ സദസ്സുകളാകുന്ന വാലുകൾ നിൽക്കില്ലേ നിങ്ങൾ പള്ളിന്റെ ഫത്തുവയുമായിട്ട് മുജാഹിദിന്റെ മുമ്പിലേക്കോ പോയി പറഞ്ഞൊടുക്കി സുന്ദര കുട്ടപ്പന്മാർ വയൽ പറയുമ്പോ അവരുടെ സദസ്സിലേക്ക് പോകുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ തടയണം പല ഖുറാൻ ക്ലാസ്സിലും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങള് പല സുന്ദര കുട്ടപ്പന്മാരായ മുജ മുസ്ലിയാക്കന്മാരുടെ കൂടെയല്ലേ സിയാറത്ത് ടൂർ പോകുന്നത് ഉമ്പ്രക്ക് പോകുന്നത് തടയി പോയിക്കാണ് മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ സുഗന്ധം പൂശാൻ പാടില്ല ജീനത്തുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന ആഭരണങ്ങളൊന്നും ധരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതേ ഹൈത്തമിയും ഇമാം നവീർ അഹിമഹുല്ലയുമാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത് ഇതുപോലെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഷർത്തുകളൊക്കെ പാലിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ തടയല് ഹറാമാണ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ പണ്ട് കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ പോയിരുന്നു അതിൽ പാർക്ക തർക്കമുള്ളത് ആദ്യകാലത്ത് പെൺകുട്ടികൾ മാത്രല്ല പട്ടിക്കുട്ടികളും പോയിരുന്നു ആ പട്ടികളും പള്ളിയിൽ പോയിരുന്നു എന്തേ സംശയമുണ്ടോ സുബഹാനല്ല അടുത്തവന്റെ വാദം കേൾക്കണങ്ങള് അള്ളാന്റെ റസൂ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിലും റസൂലിന് ശേഷവും ഒക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് റസൂല് അനുവാദം ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അനുവദനീയമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇജുമാ ഉണ്ട് ഷാഫി ഇമാമ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നതൊക്കെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചപ്പോ സാധു പറയാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രല്ല പട്ടിക്കുട്ടിയാളും പള്ളിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഫത്തുഹുൽബാരിയിൽ ഒരു ബാബുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ബാബു ഹുറൂജിൻ നിസായിലൽ മസാജിദ് ബില്ലൈലി വലാലസി ഇരുട്ടിലും രാത്രിയിലും സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന അധ്യായം ഏതെങ്കിലും കിതാബില് ബാബുണ്ടോ 
باب خروج الكلاب إلى المساجد بالليل والعلسي رياتري لهم إرتي لهم كي بطي كتير بالليل ليك بعندنا أديايا دو دو ولا ماره مسلية كن ماره بولا بطي كتير بالليل ليك بعندنا بول سردي كيند كايرينغل إننا دينا دو كي أنا تراوسر دنام هذا بولا تنين بامبرس وكنام هذا بولا تنين ناكو بولا تيك ديرده ولو ود كنام Yenna barang yenna zina tu lla wasta ringgal dari kiri de, kuarak kiri de, abra boi kan de, yenna barang yenna syaratum bar lo ke barang jenjun do, inta mau leh uti ala inggal mazhab bilingan ini jarchun do, arila time ke, do, inggal musli ari time mari padli dar siri padi pikun do, perih parti padli ilai ke boi gumbos radhi kian de niband de negal, serik ke radhi kala inggal lahre ya ni ben parti ya kena de nariya mo, Allah under Rasul sallallahu alaihi wasallam ayu de bar ya mari ya ni wonna amadi ben parti ya kena de. Indonesia Babu koru jenisnya ialah masajid ini yang berani ada tu. Ibin Hajar Laskalani rahimahullah kau duduk tu. Aar hadisa, aar hadis gel. Ibu bishayu mai bandar putu kundu. Istri gelu da pali perweshne mai bandar putu kundu. Hari amu ninggal ku. Allah anda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada ngalai. Pernah pali ilai ke barim bol. Ni esha nama skar itu ni beri gaya anu yang gilu tiub dari kiri tu yang dibaranju sugandam buser itu yang dibaranju parti orang ini balik ke beri anu yang gilu sugandam buser itu yang dibaranju tu nda nda moli emare ngalah buatila pandengalah ninggalu parti galah kiti mati nyanggalu parti galah pola yang le pandi ne kanan nda tu yang dulu tu kundu tenne parti balik ini lek bandal khalad itu ringi odikum nyanggalu bakshe pandi ne khalad itu ringi odikilia yang dah anu nariyo nyanggalu de orang pravaja ke nundu Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Apa perwaja kita ni? Lihat tamnya u yang dibaran jadi pinjau baran ini nanti yang neerat tak bisa digeri cutun de. Lihat tamnya u yang dibaran ni alat makat tak pali ane. Nadi ni malah marubadi yang dandan cutun de. Madin tak pali il umur bin khatta abr di Allah wan hewin dia bari agan na hati kabi bi bandar pol. Ha hati kabi bi tadayan umur bin khatta abr di Allah wan hewin tadas sama itu lihat tamnya u ima Allah ima sajid Allah. Pine sahabat tu mana sila kiri tidak tu makat tak pali ane nalar tu pine urutan ngegit dia tu. Pine Imam Syafi'i rahimahullah. Paranya bisaya madun nama ni berapa paranya? Wine sabata fakulnya abihi swahiha itu setira pete tundengil. Adi bercu kundi nyer parayo mimam bayih ke rahimahullah paranya sabata. Adi setira pete tunde. Adi kundi tenne syafi madu habila pandi dan mari kul bihi. Adi kundi paraya na madu kundi fatwa kundi kena mande syafi madu habila pandi dan mari udu. Ngkundi syafi madu habu ngkuk kulfi madu habale. Apa botot terhadap ini kayung galim baca lah dini musli ayat ini peridam Imam bin Shafi rahimahullah, orang pernah, ale Juma nurbanda mila ata alat gelar da kuota til pernah ni ni, anda musli ayakin mara parti kutiye, mana diri anda tu? Ini ayat nurbanda mila ata Juma ayak berendi gitu pernah beri ke ayat ini yanggil lah orang yang berada nilkan amanda barangnya tuh, pernah ini sofu barangnya tuh, anda parti kutiye gelar da sofu baraya diri anda tu? Yang dah muslih ayakan mara, parti kuti kalau ada sofu baraya ada diri nanti. Wamen kul tulah jumaat alaihi min al lahrari lil udiri bil habsi awairihi wa min al nisai. Nisai na baranyo, pendengar baranyo, parti kuti ala baranyo. Ummu salam aradi Allahu anha baraya nanti kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida sallam kam an nisau. Rasul salam binti al istri kalau ni kom. Rasul itu kerja ramai orang ikut, madam diri berani kita, Sri Galu piringi boh guna diri berani kita, naik kuti alu piringi boh guna diri berani kita, Rasul itu ikut dengan ni abang ini mandat unda. Yang ni terbandi dengan mari bisa digeri cuan ni ada alika turci ait madam, kan alika yang serifan nisa ukabila ayu diri kuhunya hadum minar rijali, purushan mari lindu warialam dengan abang tiri cariwa diri kuna diri berani kita irno. Apa yang nama skaram kerjanya buatnya petan tu yang ni tipu iri nanti. Iban dia orang yang badan dia indah nariyo. Sakti peragaan nara tu nanti berani kita iri nampun dengan orang pelik mau iri nanti ini lalai. Pandegarut, pelak karan enggalal. Muslim ini lalai sakti peragaan tu tindih ok bagamai.
മഹാന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ശക്തി പ്രകടനത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായി അക്കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ വന്നിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് അത് നിരോധിക്കപ്പെട്ടു അല്ലേ സുബഹ നമസ്കാരത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂസ് അലൈസ്മയുടെ കൂടെ മുഖ്മിനാത്തുകളായ പെണ്ണുങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് എന്താണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്നറിയാം ഒരാളും തന്നെ അവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വീട്ടിലേക്ക് പോലും ആ ഇരുട്ട് കാരണമായിക്കൊണ്ട് അവരെ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് പോയ പെണ്ണുങ്ങൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ശക്തി പ്രകടനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയതല്ലേ ഇരുട്ട് കാരണമാരും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതിനും ഇമാം നബി റഹിമുല്ല ബാബിന്റെ പേര് കൊടുത്തത് സ്വലാത്തു പുരുഷന്മാരുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ നമസ്കാരം പുരുഷന്മാരുൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ുട്ടികളുടെ പട്ടിക്കുട്ടികളുടെ ഇബിനു സാറയുടെ പട്ടിക്കുട്ടികളുടെ നമസ്കാരം പുരുഷന്മാരുടെ പിന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പദവിയാണല്ലോ പട്ടിക്കുട്ടിയാള് അല്ലെ ഈ പട്ടിക്കുട്ടിയാക്ക് ജാറത്തിലേക്ക് പോകാം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അള്ളാന്റെ റസൂ സല്ല അലൈഹി സ്വലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പട്ടിക്കുട്ടിയാണ് ജാറത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ മറുപടി ഉണ്ടാവില്ല ഉറൂസിന് പോയിട്ടുണ്ടോ മറുപടി ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളെ പട്ടിക്കുട്ടിയാള് ഉറൂസിന് പോണില്ലേ നിങ്ങളെ പട്ടിക്കുട്ടിയാള് പലതിനും പോണില്ലേ ഖുറാൻ ക്ലാസ്സിന് പോണില്ലേ പലതിനും പോകുന്നില്ലേ നിങ്ങളെ ഭാഷയിൽ പട്ടിക്കുട്ടിയാളല്ലേ ഓല് പിന്നീട് നിരോധിക്കപ്പെട്ടു കണിശമായും അള്ളാന്റെ റസൂ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ പിന്നെ ഹറാമാക്കി അല്ലെ നുസിഹത്ത് ബാലിക്ക അത് എവിടുന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്റെ മിനൈന്തി ഇജ് പറയാനല്ലോ തഫ്സീറോ മിനൈന്തി മിനൈന്തി എന്റെ മിന്നിന്തി അല്ലത് നിന്നിൽ നിന്നുള്ളതല്ലേ അത് അല്ലെ സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനമല്ലേ അത് അള്ളാന്റെ റസൂല് തടഞ്ഞോ അള്ളാന്റെ റസൂല് ഹറാമാക്കിയോ റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലമ തടഞ്ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കേട്ടോ മുസ്ലിയാരെ മഹദിയായ ആയിഷ ബീബി റസൂർ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലമയുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം പറയാ ലവ്വതുറക്ക റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് പള്ളി തടയുമായിരുന്നു ബനു ഇസ്രായേലർ സമുദായത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പള്ളി തടഞ്ഞത് പോലെ രണ്ടെണ്ണം തീന്ന് കിട്ടി റസൂല് ഈ സമുദായത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പള്ളി തടഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നും കിട്ടി ബനു ഇസ്രായേലരെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പള്ളി തടയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നും കിട്ടി പഠിച്ചോ ശരിക്ക് അപ്പൊ ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഒരു പെണ്ണ് ചോദിക്കാണ് ഐഷാ ബീബിയോട് ബനു ഇസ്രായേലരെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പള്ളി തടഞ്ഞിരുന്നോ നാം അതെ എന്നവർ മറുപടി പറഞ്ഞു ഇതിനെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് മഹാനായി ബിനു ഹജർ അസ്കലാനി റഹിമുല്ല പറഞ്ഞു എന്തെന്നറിയോ എന്താണ് അവിടെ പുതുതായിട്ട് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് മിനത്ത ബർജിവസീന ആ പെണ്ണുങ്ങൾ ജാഹിലിയത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോയിരുന്നില്ലേ സുഗന്ധം പൂഷിക്കൊണ്ടൊക്കെ അടയാഭരണങ്ങൾ ധരിച്ചു കൊണ്ടൊക്കെ ആ പോക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ആ പറയുന്നത് അതുപോലെ പോയ ഒന്നും തടിയണം ആ കോലത്തിലൊക്കെ പെണ്ണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പള്ളിക്കൊക്കെ എല്ലാം റോട്ടിക്ക് ഇറങ്ങാനേക്കാൻ പറ്റൂ മനസ്സിലായില്ലേ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചില അന്തം കമ്മിയാള് മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ ഓല് ആയിഷ ബീബിന്റെ ഈ കൗലെടുത്തിട്ട് പെണ്ണിനെ പള്ളിയെ തൊട്ട് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തെളിവുദ്ധരിക്കാറുണ്ട് അത് ശരിയല്ല ഇതിലായ റസൂല് കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ തടയുമായിരുന്നു റസൂല് കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തടഞ്ഞിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട്
പൈസ ബീവി പോലും ആ നിയമം മാറ്റിയിട്ടില്ല റസൂറുള്ള ഏതായാലും തടഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാ ഞമ്മക്കട തടി അമ്മക്കട ഹറാമാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഹുക്കും ലോകാവസാനം വരെ നിലനിൽക്കും ഇബിൻ ഹജർ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഫക്കത് അലിം അള്ളാഹു സുബാനഹു തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹു താലാക്കറിയാം എന്ത് ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് അവരിത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടുമെന്നറിഞ്ഞ അള്ളാഹു താല റസൂർ അള്ളാഹിഹു അലഹി വസ്ല്ലമയിലേക്ക് അവരെ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാഹ്യം നൽകിയിട്ടില്ല പിന്നെ എവിടുന്നാ മോലിമാരെ നിങ്ങൾക്ക് ആയത്ത് കിട്ടിയത് എവിടുന്നാ നിങ്ങൾക്ക് ഹദീസ് കിട്ടിയത് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് തടഞ്ഞെന്ന് പറയാൻ അള്ളാഹു താല തടഞ്ഞെന്ന് പറയാൻ ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ അസ്കലാനി റഹിമുല്ല പറയുകയാണ് പെണ്ണിനെ പള്ളിയെ തൊട്ട് തടയുന്ന ഒരു വാഹിയ ഈ പറയുന്ന കാട്ടിക്കൂട്ടലുകൾ കൊണ്ട് തടയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ തടയണമെങ്കിൽ ആദ്യം തടയേണ്ടത് അങ്ങാടിയിലേക്കുള്ള പോക്കാണ് പിന്നെ ജാറത്തിലേക്കുള്ള പോക്കാണ് പിന്നെ ഉറൂസിലേക്കുള്ള പോക്കാണ് പിന്നെ നേർച്ചയിലേക്കുള്ള പോക്കാണ് പിന്നെ വയലിലേക്കുള്ള പോക്കാണ് അതുപോലെ പോക്കുകളാണ് ആദ്യം തടയേണ്ടത് കല്ല സുവാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്കിയൊക്കെ ചേർത്തല്ലേ അതിലേക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ പള്ളിക്ക് പോകുമ്പോഴല്ല അങ്ങാടിക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം തടയേണ്ടത് എന്ന ഇബിൻ ഹജർ അസ്കലാനി റഹിമുല്ല പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെയുള്ള പോക്കുകൾ പോവുകയാണ് എങ്കിൽ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് മുഴുവൻ സ്ത്രീകളിൽ നിന്നല്ല ചില സ്ത്രീകൾ ആ കോലത്തിൽ പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഓല തടഞ്ഞോട്ടെ അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അതിന്റെ നിയമം ആധികാരികമായി അടിസ്ഥാന നിയമം കറാഹത്താണ് ഫിത്തനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹറാമുമാണ് ഇക്കാലത്ത് ഫിത്തനെ ഉണ്ട് അല്ലാനെ മുഹക്കത്തുൻ ഇക്കാലത്ത് ഫിത്തന നിശ്ചയമാണെന്ന് ഇബിൻ ഹജൽ ഹൈത്തമി തങ്ങൾ പറയുന്നു മദഹബ് പറയേണ്ടത് മദഹബിലെ പണ്ഡിതന്മാരല്ലേ മൗലവി നിങ്ങൾ എവിടെ നോക്കിയ മതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇക്കാലത്ത് ഭയങ്കര ഫിത്തനാണ് അതെന്താ ഫിത്തന എന്നറിയോ ഇതുപോലെയുള്ള മുസ്ലിയാരുട്ടികളാണ് ഫിത്തന ഒരു പെണ്ണിനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് പല ചിന്തകളും മനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവളെ കുറിച്ച് കമന്റിടുന്ന കമന്റ്സ് അടിക്കുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള മുസ്ലിയാരുട്ടികളാണ് ഫിത്തിന എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് മാത്രമാണല്ല കണ്ണു സഹോദരങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇവര് പറയുന്നത് പള്ളിയിൽ വെച്ച് സുന്നത്തും എന്നാണ് മൗലവി അതൊക്കെ ആ ഹദീസിൽ ഉണ്ട് എന്നല്ലേ ഈ ഹദീസിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഷാഫി മധുഹബ് അതാണെന്ന് പറഞ്ഞോ ീവി പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് സുന്നത്ത് നമസ്കാരം വരെ നിർവഹിച്ചു സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കൽ വരെ അനുവദനീയമാണ് എന്ന് ഈ ഹദീസിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഇമാം നവീ റഹിമുല്ല പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഇമാം നവീ റഹിമുല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹദീസിൽ അങ്ങനെയുണ്ട് എന്നാൽ അതാണോ ഷാഫി മധുഹബ് അപ്പൊ ഷാഫി മധുഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊന്നും അല്ലേ അല്ലേ എന്നിട്ട് അതിന് പ്രതികരണം ഒന്നുമില്ല ആ ഇതിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അതെ എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇജ്ജ് അംഗീകരിക്കൂല അതിന് പറഞ്ഞടാ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു പെണ്ണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹറാമിന് അവൾ ലഘൂകരിക്കണം പിന്നെ എന്ത് വേണം അവള് ദ്വീപ് അവൾ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് മുന്തിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കരുത് നവാഫത്ത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വരണം നിൽക്കേണ്ടത് ബാക്കിലായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നിയമങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയല്ലേ നിയമങ്ങൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടത് അതിനർത്ഥം പോകൽ പുണ്യാണെന്ന് കിട്ടുമോ മൗലവി ഇല്ല പോകൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ പെണ്ണുങ്ങളെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മുജാഹിദുകൾ പെണ്ണുങ്ങളെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും യമാം ഷാഫി റഹിമുല്ല പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ത് സുഹൃത്തുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണ്ട ശരീരം മുഴുവൻ മര്യാദക്ക് മറക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കിലുങ്ങുന്ന ബാധസരം അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ധരിക്കണ്ട ദ്വീപ് ധരിക്കണ്ട സുഗന്ധമില്ലാത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചോണ്ടി നദീഫാക്കി കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെടുത്തോളി നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ പട്ടിക്കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ പട്ടിക്കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ പിന്നെ ജുമാക്കും ജമാഅത്തിനും കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ ഇനി ജുമാക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്നില്ലേ ജാറത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ പട്ടിക്കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പറഞ്ഞുകൊടുത്തില്ല ഇന്ന് ഇമാം ഷാഫി റായ് മൗല്ല പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ നിബന്ധനകൾ പെണ്ണിനും പട്ടിക്കും ഒരുപോലെ നി
കൃത്യമായി അല്ലുമ്മ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഹ്തിലാഫുൽ ഹദീസ് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചില്ലേ ിൽ നീ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് അതിനുള്ള മറുപടിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് മര്യാദക്ക് കണ്ട് പഠിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇമാം ഷാഫി റഹിമുല്ല അത് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതും ഇമാം ഷാഫി റഹിമുല്ല മക്കയിലെ പള്ളിയിലേക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ നിരർത്ഥകത എത്രത്തോളമാണ് എന്നൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് റതി അള്ളാഹുനഹുവിന് സ്വന്തം ഭാര്യ ആത്തിക്ക ബീബി മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ജുമാ ജമാഅത്തുകൾക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നത് തടയാൻ എന്താണ് തടസ്സം പിന്നെ എങ്ങനെ മക്കത്തേക്ക് മാത്രം മതി ചാർത്ത മൂല്യര് മനസ്സിലായില്ലേ ഒറ്റ പോയിന്റ് മതി നോട്ട് ദി പോയിന്റ് നിമിത്തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിൽ ഒരാൾ പോലും പള്ളിയിൽ ജുമാക്കോ ജമാഅത്തിനോ പോയതായിട്ട് നമുക്കറിവില്ല റസൂലുള്ളയുടെ ഭാര്യമാര് മാത്രമല്ല വൃത്തികൾ പോയില്ല മക്കൾ പോയില്ല നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് പോയിട്ടില്ല എന്നല്ല മനസ്സിലായോ എന്നിട്ട് ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസ് പോലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സാബിത്താണെങ്കിൽ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് പറയണം അപ്പൊ അത് സാബിത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലുമ്മില് ഒഹിബു ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഷുഹൂദൻ നിസായി സ്ത്രീകൾ പങ്കെടുക്കൽ എന്തിന് ഈദിനും അതുപോലെ തന്നെ നിർബന്ധ നമസ്കാരങ്ങൾക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യമാര് പോയിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഹജ്ജ് ചെയ്തിരുന്നു തൊവാബ് ചെയ്തിരുന്നു പള്ളികളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടും പോയിരുന്നു ആര് റസൂലിന്റെ ഭാര്യമാര് അപ്പൊ ഇമാം ഷാഫി അറഹിമുല്ല അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇബിൻ ഹജർ അസ്കലാനി അതായത് ഒന്ന് പോയിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഏതാ സ്വീകരിക്കുക വല്ല കഥുണ്ട ചെങ്ങായി എനക്ക് ലാ അന്തലൊക്കെ കത്തു എനക്ക് തീരെ അന്തല്യേ പഠിക്ക് കിതാബ് പഠിക്കേ ഷാഫി ഇമാമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇഖ്തിലാഫുൽ ഹദീസിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് യാതൊരു ശ്രേഷ്ഠതയും യാതൊരു ഫതലും ഇല്ലാത്ത വിഷയത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകൽ അത് നിരോധിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഷാഫി ഇമാമ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഷാഫി മധുഹബ് എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഷാഫി മധുഹബല്ല പിന്നെ ഷാഫി മധുഹബ് അല്ലാതെ ഹനഫി മധുഹബ് ആയിരുന്നു ഇതുവരെ മുജാഹിദുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എവിടുന്നാ ചെങ്ങായി അജ് വരുന്നത് ഇമാം ഷാഫി റഹിമുല്ല പറഞ്ഞു എന്ത് സഫറ് അവര് പോയത് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഫത്വ പറയണം ഇമാം ബൈഹക്കി റഹിമുല്ല പറയുന്നതായിട്ട് ഇബിൻ ഹജർ അസ്കലാനി റഹിമുല്ല ഫതുഹുൽ ബാരിയിൽ പറഞ്ഞു വാക്കത് സബത്ത സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഷാഫി മധുഹബിലെ പണ്ഡിതന്മാർ ആ സ്ഥിരപ്പെട്ടത് വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അവര് പള്ളിയിൽ നമസ്കരിച്ചിരുന്നു പുരുഷന്മാരുടെ പിന്നിൽ നമസ്കരിച്ചിരുന്നു പള്ളിയിൽ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ അത് അനുവദനീയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ഥിരപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മനസ്സിലായ കുഞ്ഞുമോനെ അതന്നെ ഷാഫി മധുഹബ് ഇമാം ഷാഫി റഹിമുല്ലയുടെ ഉസൂലും അത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൗലിന് വിരുദ്ധമായിക്കൊണ്ട് ഹദീസിൽ ഒരു കാര്യം സ്ഥിരപ്പെട്ടാൽ ഹദീസ് വെച്ച് പറയണം ഹദീസിൽ നിന്ന് തെളിവ് വെക്കണം അത് തന്നെയാണ് പൂർവികരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇമാം നവബിയും ഇബിൻ ഹജർ അസ്കലാനി റഹിമുല്ലയെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും ചെയ്തത് ഈദ് മുസല്ലയിൽ ഹാജറാകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ത്രീകൾ ശുദ്ധീകരിച്ചു വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെന്താ അതിനർത്ഥം ഈദ് ഈദ് മുസ്ലിയിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ പോകണമെന്നാണോ ഷാഫി മാമ ഷഠിച്ചതും ആഗ്രഹിച്ചതും പുണ്യമുണ്ട് പുണ്യമുണ്ടെന്നാണോ ഷാഫി മാമ ഷഠിച്ചതും ആഗ്രഹിച്ചതും അല്ല ഇമാം ഷാഫി റഹിമുല്ല പോകുന്നതല്ല വെറുത്തത് ഷഠിച്ചത് എന്താന്നറിയോ പോകലാണ് ഷഠിച്ചത് പോകണം എന്താ പറഞ്ഞത് പോകലാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വെറുത്തത് എന്താ ചീപൊക്കെ ധരിച്ചു കൊണ്ട് പോകുക മുത്തത്തൊയ്യി ഭാത്തായിക്കാണ്ട് പോകുക സുഗന്ധം പൂശിക്കാണ്ട് പോകല് വെറുത്ത് സുഗന്ധം പൂശാതെ പോകല് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അതാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പോകണം ആയിരം മുത്ത തൊയ്യി ഭാത്തേക്കാണ്ട് പോകുന്നത് അവർക്ക് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് നിർബന്ധ നമസ്കാരങ്ങൾക്കും പോകണം ഐത് നമസ്കാരങ്ങൾക്കും പോകണം എന്നാ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ വേറെയും പറഞ്ഞു എന്ത് വഹിബോ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നിർബന്ധ നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ആര് ഇമാം ഷാഫി റഹിമുല്ല അങ്ങക്ക് ഷാഫി മധു ശരിക്കണം പഠിപ്പിച്ചരാ വല്ല അയ്യാദ ഐദ് നമസ്കാരങ്ങൾക്കും മുജാഹിദുകളുടേതാണെങ്കിൽ ഈദ് ഗാഹില് 
സമസ്തക്കാരുടേതാണെങ്കിൽ പള്ളിയില് ഐത് നമസ്കാരങ്ങൾക്കും നിർബന്ധ നമസ്കാരങ്ങൾക്കും അവര് പോകൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പങ്കെടുക്കൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പങ്കെടുക്കാതിരിക്കൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പങ്കെടുക്കൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നിർബന്ധ നമസ്കാരങ്ങളെക്കാൾ അവര് എഴുത നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ നടപ്പിലാക്കി ഇഷ്ടം ഷാഫി മധുഹബിന്റെ പള്ളിയാന്നും പറഞ്ഞ കാട് നടന്നാ പോരാ ഷാഫി മധുഹബാന്നും പറഞ്ഞ കാട് നടന്നാ പോരാ ഇഷ്ടം നടപ്പിലാക്കി തൈരണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ഥിരപ്പെടാത്ത വിഷയത്തിൽ ഒരു ശ്രേഷ്ഠതയും പൊതുമില്ലാത്ത വിഷയത്തിൽ പുറത്തേക്ക് പോകൽ വിരോധിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു മൗലവി റഫീഖ് മൗലവി ഷാഫി ഇമാമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇഖ്തിലാഫുൽ ഹദീസിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് യാതൊരു ശ്രേഷ്ഠതയും യാതൊരു പൊതുമില്ലാത്ത വിഷയത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകൽ അതേ നിരോധിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു അതേ മുസ്ലിയാരെ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തിടത്തേക്ക് പോകണ്ട എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അത് പൂരത്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ നേർച്ചക്കാണ് ഉറോസിനാണ് അതിനൊന്നും തന്നെ സ്വഹാബ വനിതകൾ പോയത് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതിനൊന്നും തന്നെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂസ് അലഹി വസല്ലമ്മയുടെ ഭാര്യമാര് പോയത് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ഥിരപ്പെടാത്തത് ചെയ്യണ്ട കൂട്ടിച്ചേർക്കട്ടെ നബിദിനാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂസ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമയുടെ സ്വഹാബത്ത് ചെയ്തോ റസൂല് പറഞ്ഞോ അതൊന്നും സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ചെയ്യണ്ട എന്ന് ഇമാം ഷാഫി റഹിമുല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ അവിടെയൊന്നും അത് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട പക്ഷേ ഈ വിഷയത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണെന്നറിയോ ഇമാം ബൈഹക്കി റഹിമുല്ലയാട് വഖദ് റുബിയ ഹദീസുന്നൈൻ എന്ന് അതാ ഇമാം ഷാഫി റഹിമുല്ല പറഞ്ഞല്ലോ ഈത് നമസ്കാരങ്ങളിലേക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾ പോയി എന്നുള്ളത് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ ഞാൻ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം ബൈഹക്കി റഹിമുല്ലയുടെ കൗല് ഫത്തുഹുൽ ബാരിയിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു കത് സബത്ത അതേ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വാഹറ ജഹുഷൈഹാനിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഹദീസിൽ അതാ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ുംകൊണ്ട് ഇതാ ഷാഫി മധുഹബിലെ പണ്ഡിതന്മാര് പറയണം എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം നബി റഹിമുല്ലയും പറഞ്ഞില്ലേ ബൈഹക്കി റഹിമുല്ല കത് സബത്ത അത് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഷാഫി മധുഹബിലെ പണ്ഡിതന്മാര് ഫത്വ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഏതാണെന്നറിയോ ഉമ്മിയാഹുഹയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അതായത് ചെറിയ പെരുന്നാളിനും വലിയ പെരുന്നാളിനും നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുറപ്പെടാ റസൂല് ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസ് കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല സെലബ് സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെട്ട ആരും തന്നെ അറി പിന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അനുവദിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഉണ്ട് മുസ്ലിയാരെ ഉണ്ട് ആത്തിക്ക ബീബിയുടെ ഭർത്താവ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതിയുള്ളാഹു സെലബ് സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെട്ടത് ആളല്ലേ ആദ്യ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൽ പെട്ട ആളല്ലേ ആ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതിയുള്ളാഹു അനഹു അനുവാദം കൊടുത്തില്ലേ ആത്തിക്ക ബീബിക്ക് ഞാൻ നിന്ന് തടയുകയില്ല എനിക്ക് തടസ്സം അല്ലാന്റെ റസൂലിന്റെ ഹദീസ് ഉണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടു ഇനി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ളത് വേണോ ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ചിരുന്നു പിന്നിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് സ്ത്രീകള് തെക്കുബീർ ചൊല്ലിയിരുന്നു അപ്പ പറയും മുസ്ലിയാര് അത് ടെന്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ടല്ലേ അത് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ അല്ല മാരിജാലി പുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ ഫിൽ മസ്ജിദ് പള്ളിയിൽ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസിന്റെ കാലഘട്ടം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത് സലഭ സ്വലഹ്യങ്ങളിൽ പെട്ട ആളല്ലേ പോയത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും ഞാനേ പാടൊക്കെ വെച്ച് വന്ന് പള്ളി അടങ്ങേറാക്കരുത് പിന്നെ നല്ല വൃത്തിയിൽ വരിക പള്ളി മോശം ഏതാ നിങ്ങൾ ഹറാമ് ചെയ്യുന്നു ഏതാ നിങ്ങൾ ഹറാമിലേക്ക് വരിക എന്നാലോ നിങ്ങളുടെ വലിയ 
ആഡംബരങ്ങളും ചെയ്തു വരതെ പാവപ്പെട്ട സുന്നി കുട്ടികൾ അവിടെ ഉണ്ട് അവരെ വഴി പഠിപ്പിക്കരുതേ എന്ന അർത്ഥത്തിലെ ഷാഫിമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ ഫിത്തിന 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 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഈ തന്നെ ഫിത്തിന സുന്നി കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ എന്തുണ്ടാകും ഇളക്കണ്ടാകും എന്നാവും പറയുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾ നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിച്ചു വന്നാലേ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സുന്നി കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും ഓരോ ഫിത്തിനയിലാക്കരുത് ഓരോ കണ്ണുകളെ ഫിത്തിനയിലാക്കരുത് എന്നാ തന്നെ നിങ്ങളെ പ്രശ്നം ഈ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നടക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും വല്ല പെണ്ണും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നടക്കുന്ന പണിയാണ് മുസ്ലിയാരുട്ടികൾക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഫിത്തിനുണ്ടാവും ഫിത്തിനുണ്ടാവും എന്ന് പറയണത് പണ്ട് മുസ്ലിയാക്കന്മാര് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയത്രേ മുജാഹിദുകളുടെ പരിപാടി ഇവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടാകും അടിയുണ്ടാകും തല്ലുണ്ടാകും ബോംബ് ഏറുണ്ടാകും ചീമുട്ട ഏറുണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയത്ര പോലീസാരം മെല്ല ചോദിച്ചു ഇത്രേ അല്ല മുസ്ലിയാരെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടാകും എന്ന് പറയുണ്ടല്ലോ ആരാണ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ മുസ്ലിയാരി പറഞ്ഞു ഇത്ര അത് പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോ ഇവനിതാ ഏത്തമിടുകയാണ് പെണ്ണില് പെണ്ണ് പള്ളിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹുറാഫി കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും അവർക്ക് ഇളക്കമുണ്ടാകും അവര് ഫിത്തനയുണ്ടാക്കൂം കുംഭസരിക്ക അത് പള്ളിക്ക് മാത്രമാണ് നിങ്ങളെ കുടിയിൽ ഇരുത്താൻ പറ്റും ചെങ്ങൈമാര് അവിടെ അനിയന്റെ ഭാര്യയും ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യയും അതുപോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ഫിത്തന ഉണ്ടാക്കൂലെ നിങ്ങളെ കുടിയിൽ ഇരുത്താൻ പറ്റുമോ വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ പറ്റും നിങ്ങളെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരുടെ സമ്മേളനത്തിന് പെണ്ണുങ്ങൾ പോയി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആ പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റി ഇവൻ എഴുതിയ കമൻസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്കിൽ മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇവൻ എഴുതിയ കമൻസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കണ്ടാൽ അറിയാം ഇവന്റെയൊക്കെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്താണ് എന്ന് എന്നിട്ട് പെണ്ണിന് ഫിത്തിന ഫിത്തിന എന്ന് പറയുന്ന ഫിത്തന ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഇവര് തന്നെയാണത് ഈ കുറാഫി കുട്ടിയാള് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നതല്ല പ്രശ്നം അതുപോലെ തന്നെ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ കൗലല്ല പ്രശ്നം അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കൗലല്ല പ്രശ്നം ഇവിടെ പ്രശ്നം കുറാഫി കുട്ടിയാളാ അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ നല്ല ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ധരിച്ചു വന്നാൽ നീ നോക്കുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിലെ സുന്നിക്കുട്ടികൾ നോക്കും അങ്ങനെ അവര് ഫിത്തിനയിലായി പോകുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പാടില്ല മോനെ പാടില്ല അതേ നിന്നെ പോലെയുള്ള ഇതുപോലെ വെള്ളമിറക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ പര സ്ത്രീകളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കമന്റ് അടിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ താക്കീതായിക്കൊണ്ട് മുക്മിനാണോ സ്വീകരിച്ചോ മുക്മിനല്ലേ സ്വീകരിക്കണ്ട ഇസ്ലാമിന്റെ ഡ്രസ് കോഡുമായിക്കൊണ്ട് ഇനി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ തന്നെ നോക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഫിത്തിന ഫിത്തന എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫിത്തനയല്ലേ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മിനിങ്ങളായ ആളുകളോട് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അങ്ങാടിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സീനത്ത് വെളിവാക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സിനിമാ പോസ്റ്ററുകളിൽ ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ സിറാജിലെ പരസ്യത്തിൽ ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ ഉറൂസിന് വന്നതിലുണ്ടാകും നേർച്ച പറമ്പിലുണ്ടാകും അതുപോലെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും കുല്ലിൽ അള്ളാഹു താല മിനീങ്ങളായ ആളുകളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചകളെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ നിങ്ങൾ താഴ്ത്തണം കേട്ടോ നോക്കരുത് കേട്ടോ അന്യ പെണ്ണിനെ നോക്കാന് പാടില്ല കുഞ്ഞു മോനെ അന്യ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിലേക്കോ മുഖത്തിലേക്കോ നോക്കാൻ പാടില്ല നീ പറഞ്ഞതെന്താ അങ്ങനെ വന്നാല് ഞങ്ങൾ നോക്കുമെന്നല്ലേ നോക്കാൻ പാടില്ല അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാ ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിക്കോ അതുപോലെ തന്നെ മുക്മിനാത്തുകളായ പെണ്ണുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വക്കുല്ലിൽ മുക്മിനാത്ത് അവരോടും അവരുടെ കാഴ്ചകളെ കണ്ണുകളെ താഴ്ത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു അവരവരുടെ സീനത്ത് വെളിവാക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഗുഹ്യസ്ഥാനങ്ങളെ അവര് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അവരുടെ കാഴ്ചകളെ കണ്ണുകളെ അവര് താഴ്ത്തേണ്ടതാണ് പെണ്ണിനും ആണിനൊന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലേക്ക് അതുപോലെയുള്ള ഹറാമായ നോട്ടങ്ങൾ നോക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അത് കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരമായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സമസ്തക്കാര ആ രൂപത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇറക്കി വെക്കണേ
ശരിക്കു കേട്ടോ വലക്കതി ആലിം നെൽ മുസ്തഖതി മീനമിൻകും വലക്കതി ആലിം നെൽ മുസ്തഹരീൻ നിങ്ങളിൽ മുന്തി നിൽക്കുന്നവരെയും പിന്നി നിൽക്കുന്നവരെയും അതായത് മുന്നിലെ സ്വഫിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെയും പിന്നിലെ സ്വഫിലേക്ക് മാറി നിൽക്കുന്ന ആളുകളെയും നമുക്കറിയാം എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്ത് ആ ആയത്ത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അനഹു ഒരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് നമസ്കരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു മഹാന്മാരായ ഈ മാനുള്ള സ്വഹാബത്തുണ്ടല്ലോ അവനാ പെണ്ണിനെ കാണാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുമ്പിലെ സ്വഫിൽ പോയിട്ട് നിൽക്കും എന്നാ ചില മുനാഫിക്കങ്ങളായ ആളുകളും അതുപോലെ തന്നെ ആറാബികളിൽ പെട്ട ഈ മാനുറക്കാത്ത ചില ആളുകളും എന്ത് ചെയ്യും ആ പെണ്ണിനെ കാണാനും വേണ്ടിയിട്ട് ബേക്കിലെ സ്വഫിൽ നിൽക്കും കാരണം ആ പെണ്ണ് നിൽക്കുക ബേക്കിലെ സ്വഫിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ പെണ്ണ് നിൽക്കുക പുരുഷന്മാരുടെ നേരെ പിന്നിലാണല്ലോ നിൽക്കുക അപ്പൊ അവിടെ നിൽക്കും അങ്ങനെ റൊക്കോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ പെണ്ണിനെ അവര് നോക്കും കാലിനിടയിലൂടെ നോക്കും അങ്ങനെ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കി ഈ ആളുകളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാട്ടോ കാരണം മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുന്ന റസൂൽ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലത് അള്ളാഹു അഹി ഇറക്കി കൊടുത്തു റസൂലിന് എന്നിട്ടും റസൂർ അള്ളാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞില്ല പെണ്ണേച്ച് പള്ളിക്ക് വരണേ എന്നെ കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഫിത്തിനാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല കാരണം എന്താ ഇബിൻ ഹജർ അസ്കലാനി റഹിമുല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പെണ്ണിനെ തടയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വാഹ്യ റസൂലിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുപോലെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂർ സല്ല അലൈഹി സ്വലം പെണ്ണുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ആണുങ്ങള് റൊക്കോയിൽ നിന്ന് എണീക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എണീക്കരുത് കാരണം അവരുടെ ഔറത്ത് നിങ്ങൾ കാണും അത്രത്തോളം വസ്ത്രമില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോലും റസൂല് പറഞ്ഞില്ല എന്ത് പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പരീപി കണ്ട് നിസ്കരിച്ചോളി ഇവിടെ അങ്ങനെ ഫിത്ര ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് വരണ്ട എന്ന് അള്ളാഹിന്റെ റസൂർ സല്ല അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞു ചങ്ങേമാരെ പുരുഷന്മാരോട് റസൂല് തടയരുത് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇവര് തടയാൻ നടക്കുക ഫിത്തിനന്റെ പത്തുവിയും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ നൂറുകണക്കിന് ഹദീസുകളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് പെണ്ണ് പള്ളിയിലേക്ക് പോകേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നും പോകട്ടെ എന്നും പോയാ തടയാൻ പാടില്ല എന്നും അവരുടെ സ്വപ്പ് നിൽക്കേണ്ടത് എവിടെയാണെന്നും വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് വരികയും പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനെയൊക്കെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു പെണ്ണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് പോയാൽ ഹറാമാണ് എന്ന ഫത്തുമ മുസ്ലിയാക്കന്മാരുടെ ജാറം നിരങ്ങാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഉറൂസിന് പോകാം വാദിന് പോകാം അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും പോകാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ സിയാറത്ത് ടൂറുകളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് പുരുഷന്മാരുടെ ബാക്കിൽ ഒരു മറിയില്ലാതെ നമസ്കരിക്കാം അതിനും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇവിടെ ഇവർ പറയാറുള്ള ഒരു വാദം എന്താണെന്ന് അറിയോ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ ഈ വക ഹദീസുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും മിണ്ടാതെ ഇവര് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ അതാ ഉമ്മ ഹുമൈദി സായിദാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെണ്ണെ നിനക്ക് വീടാണ് ഉത്തമാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ഇഖ്തിലാഫ് ഉണ്ട് ഇത് സ്വഹീഹാണോ ലൈഫാണോ ഹസനാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പല ഇഖ്തിലാഫുകളും വന്നിട്ടുണ്ട് പല റാവിമാരെ കുറിച്ചും ആക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹദീസിൽ തന്നെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ലാ തമ്യാവോ ഇമാ അള്ളാഹി മസാജിദ് അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിയാത്തികളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ തടയരുത് അവർക്ക് ഹൈറ് വീടാണ് അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് അവിടുത്തെ ഹൈറ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഉമ്മു ഹുമൈദ സായിദാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ വരികയാ കാലത്ത് അവർ പറഞ്ഞു ഇയാ റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ റസൂലെ താങ്കളുടെ കൂടെ നമസ്കരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാ പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാര് ഞങ്ങളെ തടയുന്നു റസൂലേ എന്നാണ് ഈ സ്ത്രീ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിന്റെ അടിക്കൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് ആ സ്ത്രീയോടാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് എന്ത് നിനക്ക് നിന്റെ വീടാണ് ഉത്തമം എന്നുള്ളത് കാരണം എന്താ എന്നിട്ട് ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞു ലാത്തമ്യാഹിമാസാജിതല്ലാസനൂക്കും നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് അനുവാദം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തടയരുത് ഇവിടെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നൂറ് കണക്കിന് നൂറ്റമ്പത് കണക്കിന്
ഈ നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് പോകാൻ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് വരുന്ന ഹദീസുകളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പള്ളിയിലെ ഹല്ലിനെ നിങ്ങൾ തടയരുത് പിന്നെ മുല്ലാലി കാരി റഹ്മുല്ല പറഞ്ഞല്ലോ സവാ ബഹുന്ന അവർക്ക് നമസ്കാരത്തിനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും പള്ളിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന പിന്നെ പുണ്യത്തെ നിങ്ങൾ തടയരുത് ഇതൊക്കെ റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാം പറയുമ്പോ പിന്നെ ആ പെണ്ണിനോട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അത് ചർച്ച ചെയ്യും മൂല്യമാരെ കാരണം ഒരു ഭർത്താവ് അള്ളാന്റെ റസൂ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ തടയരുത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൽപ്പനയെ ആ ഒരു കാര്യത്തെ മാനിക്കാതെ സ്വന്തം ഭാര്യയെ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ പള്ളിയെ തൊട്ട് തടയുകയാണെങ്കിൽ പെണ്ണെ ആ ഭർത്താവിനെ ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണ്ട പള്ളിയിലേക്ക് പോകണ്ട കാരണം നിനക്കത് സുന്നത്തായ കാര്യമാണല്ലോ സുന്നത്തായ കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതം ആവശ്യമാണ് നോമ്പ് പോലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭർത്താവിനെ ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണ്ട പള്ളിയിലേക്ക് പോകണ്ട അവിടെ നിനക്ക് ഹയർ നിന്റെ വീട് തന്നെയാണ് എന്നേ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുള്ളൂ അത്രേ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു മസല എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് എങ്കിൽ അള്ളാന്റെ റസൂ സല അലൈഹി സ്വലം പിന്നെ ഈ പള്ളിയിലേക്ക് ചോദിച്ചാൽ വിടണമെന്ന് ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയൂ പുണ്യല്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാരോട് നൂറുകണക്കിന് വരുന്ന ഹദീസുകളിൽ പല രൂപത്തിൽ അനുവാദം ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കണം പോയാ തടയരുത് രാത്രി പോലും അനുവാദം കൊടുക്കണം എന്നതുപോലെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ അള്ളാഹ് റസൂസ് അലൈഹി സ്വലമയിൽ നിന്ന് സ്ഥിരപ്പെടു ചെങ്ങൈമാരെ ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹു അനഹു തന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യക്ക് വീടാണ് ഹൈറ് പള്ളി ഒരു പുണ്യവും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കാൻ പറയില്ലേ എന്തിനാ മളയിച്ച് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകാണ്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയക്കോ പറഞ്ഞയക്കോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസിൽ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ പൊതുവായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുകയും എന്നിട്ട് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയുമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കണ്ട മുജാഹിദുകൾ അള്ളാഹിന്റെ റസൂ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ ആ സുഹാബത്തിന്റെ അനുയായികളാണെങ്കിൽ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ കൗലിനാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ വ്യക്തമായ റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമയും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഷാഫി മധുഹബാണെങ്കിൽ ഷാഫി മധുഹബിലെ പണ്ഡിതന്മാരും ഒക്കെ പറഞ്ഞ നിലപാടുകളും കാര്യങ്ങളും ജനങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ ഉറക്കനെ 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 വിളിച്ചു പറയുന്നത് സത്യം സത്യമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനുമുള്ള തൗഫീക്ക് പടച്ചതമ്പുരാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകട്ടെ പഠിക്കുക വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക മുസ്ലിയാക്കന്മാരുടെ ഈ വഞ്ചനയിൽ കുടുങ്ങി പോകരുത് എന്ന ഒരു വസീയത്തോടു കൂടി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹൃദാവാനാനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു